একদিন সকালে উঠলাম উঠে দেখি সতেরো জন মানুষ আমার বাসায় এসছে আমার হ্যান্ডকাপ পরাইলো আমার হাতে হ্যান্ডকাপ পরায় একটা গাড়িতে করে নিয়ে গেল তখন আমি মনে স্বর্ণের চাঁদানোর সাথে টুকটাক যুক্ত তাই আমি যে হয়তো এরকম কোনো ইনফরমেশন পাইছে আর এসে আমার হয়তো ধরে নিয়ে যেতেছে এবার আমি ভাই হব এতদিন তো ভাই ছিল আমার এর ফোন দিতে হইতো ওরে ফোন দিতে হইতো পুলিশ আমাকে থাপ্পড় দিছে লাইক আই হ্যাভ টু জাম্প ওভার আই হ্যাভ টু গো ইন দ্য টপ আমি আলাদা আরও দু তিনটা সার্কেল তৈরি করলাম নিজের ওকে এবং ওই সার্কেলে যখন আমি প্রবেশ করলাম ওরা ওদের এক একজনের স্টোরি এক এক রকম কেউ কেউ বানায় কেউ মন্ত্রীর ছেলে কেউ এমপির ছেলে প্রবেশ করলেন কিভাবে নিচে গিয়ে দেখি সাধারণ মানুষ দেখলে আমি ভয় পাচ্ছি রাস্তায় যে রিক্সা দিয়ে মা আমাকে পিজি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে তোমার মানসিক চিকিৎসা করা দরকার তোমার একটা ডাক্তার দেখানো দরকার তো রিক্সায় বসে মাকে ধরে আমি মানে থরথর করে কাঁপতেছি আমি থরথর করে কাঁপতেছি এবং রাস্তায় যে পাশে মানুষজন মানে সবাইকে দেখে আমার এত ভয় লাগতেছে আমি মারে বলতেছি মা আমার বাসায় নিয়ে চলে আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক এবং শ্রোতা আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি অন্য রকম একটা জীবন গল্পে অন্য রকম একটা ব্র্যান্ডিং বাংলাদেশে প্রথমে আপনার নামটা একটু বলেন প্লিজ আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমার নাম হচ্ছে আবুল কাশেম আবুল কাশেম আবুল কাশেম বর্তমানে বয়স কত আপনার আমার বর্তমান বয়স তিরিশ চলেন শুরু করেন যেখান থেকে বলতে ইচ্ছে করে যেভাবে বলতে ইচ্ছে করে আমার বাবা একজন সাধারণ ব্যবসায়ী ছিলেন আচ্ছা এবং দুই হাজার পাঁচে শান্তিনগরে আমাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আমার বাবা নিজে শুরু করেন কিসের বিজনেস ছিল ওইটা ছিল শাড়ির দীর্ঘ জীবন সেলসম্যান থাকার পরে উনি নিজে ব্যবসা দেন শান্তিনগর টুইন টাওয়ারে তখন আমি খুবই ছোট লাইক মেবি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ব্যবসা খুব ভালো থাকে তো উনি আমাকে বলে যে তুমি একটু দোকানে আসো খুবই আমি তো বললাম নর্মাল ড্রেস পরে চলে গেছি কিন্তু বাবা পরে আমার বললো যে লাইক তুমি তো এই ধরনের ড্রেস পরে আসতে পারো না এখানে আমি বললাম যে তুমি তো আসতে বলছো আমি আর কিছু বলো নাই তো পরে পরের দিন আবার বললো যে তুমি পরের দিন আসো পরের দিন ড্রেস নিয়ে গেলাম ক্যাশে বসাই দিল তো বসাই দেওয়ার পরে আমি তো লাইক এইটে পরে মানে আমার কথা হচ্ছে তখন আমি হ্যাঁ মানে তখন আমার ক্যাশে বসাই দিয়ে বলতেছে মানে উনি পাশে দাঁড়ায় আসছে আমি তার পাশে দাঁড়ায় দুই ঘন্টা ক্যাশে থাকলাম এরপর একটা শাড়ি দিয়ে বললো শাড়ি বিক্রি করো and i was like it was what? sudden all of a sudden like okay. i had no idea and i'm bolun shari kemne bikri korbo dil ekta dhomok je kemne bikri korbo eta ami jani na shari khulba kotha bolba ebong uni pashe dare ache ebong i was like so nervous and then he pushed me like you have to talk you have to talk like tum kotha bolo kotha bolo so he's a genius like <laughs> like genius. first two weeks it was so hard like so hard and then he was like scolding me up and down লাইক একটু উনিশ থেকে বিশ হলে উনি আমাকে ঝাড়তেছে স্টাফদের সামনে এবং বাবাকে সবাই খুব ভয় পেত আর কি মানে উনি পঁয়ত্রিশটি স্টাফ ওইখানে আমাদের পাঁচটা দোকান ছিল তো যেটার থেকে উনি স্টার্ট করছে ওইটাতে আমাকে বসাইছিল এবং আমাদের দোকানের নাম ছিল আঁচল শাড়ি কুটির আঁচল শাড়ি কুটির হ্যাঁ খুব ভালো ব্যবসা সব কিছু চলতেছে তো এর মাঝখানে আমাকে এরকম পুশ করা হচ্ছে বাসায় যাচ্ছি রাত দেড়টা দুইটার দিকে আবার সকাল দশটার থেকে দোকানে তো আমি পড়াশোনা ওই সময় খুব একটা ভালো হচ্ছে না বাবার কথা হচ্ছে যে পড়াশোনা পরে এই রমজান মাসে কোনো পড়াশোনা নেই তুমি আমার সাথে থাকবা ওকে 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 তো এভাবে রমজান গেল রমজান যাওয়ার পরে সারা মাস অনেক চাপ মানে খুব ভয়ই ছিলাম এবং দুই সপ্তাহ বা দশ দিনের মধ্যে আমি কথা বলা শুরু করলাম হ্যাঁ মানে কাস্টমার আসতেছে কথা বলতেছি মানে উনি আমাকে সেলসম্যানের মতো ট্রিট করতেছে এবং আমি ওই সেলসম্যান পাশে যে বসে থাকে ওইখানে একটা টুল দিয়ে দিছে যে তুমি কাস্টমারসটা দাঁড়ায় যাবো আর যদি কেউ না থাকে বসতে পারো সামান্য সময়ের জন্য আর বাকি সময় তোমার দাঁড়ায় থাকতে হবে সিট ওয়াজ লাইক টুয়েলভ টু ফোরটিন আওয়ার্স এবং সেও দাঁড়ায় থাকতো আমিও দাঁড়ায় থাকতাম ওকে সো দিস ইজ হাউ ইট ইট স্টার্টস অ্যান্ড দেন দেন আমি এনজয় করা শুরু করলাম লাইক ওকে ইস এ মানি কামিং এবং উনি আমাকে বলতেছে তোমার যা খেতে ইচ্ছা হয় তুমি খাও তোমার যা করতে মন চায় তুমি করো কিন্তু তোমার এখানে এটা করতে হবে মানে এই ডিউটিটা তোমার পালন করতে হবে এবং কিছুদিন পরে উনি দেখা যেত তারাবির যে সময়টা থাকে উনি চলে যেত উনি পুরোটা আমাকে ছেড়ে দিয়ে যেত ওকে দশ দিন পরেই 
তো তখন হিউজ পরিমাণ টাকা মানে আমি রিসিভ করতেছি এবং আমার বাবা আসলে গ্রামে পড়াশোনার তেমন সুযোগ ছিল না বাবার তো ওই সফটওয়্যার বেসড বা খুব আধুনিকভাবে যে ব্যবসা পরিচালনা করা ওইটার ব্যাপারে উনি একটু অজ্ঞ ছিলেন তো উনি যা করতো সব মেনু বলি লাইক হিসাব সব কিছু হাতে কলমে হতো তো ওইখানে যেটা ছিল যে সব কিছু যে আমি রিসিভ করতাম টাকা সব কিছু ক্যাশ এবং হাতে কলমে মানে আমাদের কোনো বার কোড বা কোনো কিছু ছিল না তখন তো রং যে রং আর আমরা একসাথে শুরু করি আগে ছিল হচ্ছে তাঁতঘর প্রথম ছিল এদের তাঁতঘর ঠিক আমরা একসাথে শুরু করি মানে তাদের এটা হচ্ছে তাদের দোকান পাশেটা হচ্ছে আমাদের দোকান আমরা দুজন একসাথে জার্নি স্টার্ট করি এরপরে এবি ফ্যাশন মেকার্স মোহাম্মদপুর বাসন্তি বাসন্তি যে ওনার উনি আমার বাবার এমপ্লয় ছিলেন একসময় ঠিক এক বছর রমজান মাস শেষ আমি চলে আসলাম আবার নাইনে শুরু হলো নাইনে তো আর বলতে হয় নাই রমজান মাস আমাকে জাস্ট বললো চলে এসো চলে আসলাম টেন গেল তো তখন আমার পড়াশোনা একটু ব্যক্ত হয় কারণ আমি সায়েন্সের স্টুডেন্ট ছিলাম এবং ওই রমজান মাসের ওই চাপটার কারণে মানে আমি ঘুমাইতে পারতাম না ঠিক মতো এবং আমার পড়াশোনা খুব ক্ষতি হইতো তো এই ইফেক্টটা হচ্ছে রেজাল্টে আমি পাইতাম এবং স্কোর খারাপ হওয়া শুরু করে তো বাসায় একটু স্কুইজিং লাইক তুমি কেন পারতেছো না আবার ওইখানেও একটা প্রেশার আমি কাউকে এক্সপোজ করতে পারতাম না লাইক কী হচ্ছে আমার সাথে এগুলো আমি চুপ করে শুনতাম শুনতাম তো মাঝে মাঝে দোকানে এরকমও অনেক ঘটনা ঘটতো আমি কাউকে বলতে পারতাম না আমি দোকান থেকে নিচে নেমে আসছি নেমে এক ঘন্টা বা আধা ঘন্টা আমি রাস্তায় চুপ করে দাঁড়ায় আসি বা মসজিদে গিয়ে বসে আসি না শান্তিনগর তো খুব বেশি বড় জায়গা না ছোট জায়গা আপনি হয়তো জানেন তো এই ঘটনাগুলি ঘটার পর রিল্যাপস ক্যারি করা শুরু করলাম আমি এই যে আপনার ভিতরে একটু ছোটখাটো ফ্রাস্ট্রেশন ঢুকে এটা কি শুধুমাত্র একাডেমিক রেজাল্ট খারাপ হওয়ার কারণে ওভারঅল মানে স্ট্রেসটা যে রিলিফ করতে হয় বা আমি যে স্ট্রেস ক্যারি করতেছি এটাই আমি জানতাম না ওকে মানে আমার ভিতরে যে পুশ করা হচ্ছে যে লাইক ইউ হ্যাভ টু ডু ইট ইউ হ্যাভ টু ডু ইট বাট নো বাডি ইজ আস্কিং মি লাইক অ্যাম আই স্টিল এবল টু ডু ইট আর নট ও ও ফাইন ভেরি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট প্লিজ নোট ইট দ্যাট এবং ওনার বয়স তখন খুব বেশি না উনি ক্লাস নাইনে পড়ছেন হ্যাঁ লাইক সেভেনটিন ওর এইটিন সামথিং ওর সিক্সটিন মেবি খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমরা কিন্তু এই সময় বাচ্চাদেরকে এটা মাথায় রাখি না যে ওরা ওদের তো ওদের তো চিন্তা ভাবনার কিছু নাই সবসময় এটা 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 হ্যাঁ মানে আমারও যে একটা পছন্দ থাকতে পারে আমারও যে একটা ভালো লাগা খারাপ লাগার জায়গা থাকতে পারে এটা আসলে আমি পাচ্ছিলাম না তখন তো হোল স্কুল লাইফে লাইক আমাকে নিয়ে কোনো বাজে কমপ্লেন নাই আমার নামে কোনো ব্যাড রেকর্ড নাই এভরি ওয়ান নোজ লাগে আমি ভেরি গুড ভেরি ডিসেন্ট বয় সো ইন এসএসসিটা গেল এসএসসি পাশ করলাম ব্যবসা সেম লাইক দ্য সেম থিং ইজ হ্যাপেনিং এসএসসি রেজাল্ট কেমন আসলো খুব বেশি না ইন এভারেজ লাইক 4.5 ওকে লাইক আপনি সায়েন্স থেকে সায়েন্স থেকে ওকে তো আমার এক্সপেকটেশন ছিল যে লাইক আমি এ প্লাস পাবো বা এরকম কিছু কিন্তু পাস হলো না না কত সালে এসএসসি আপনার 2009 কলেজে উঠলাম তো ওই যে দুই তিন বছর প্রিভিয়াসলি যে একটা মানে লাইক আই হ্যাভ এ লট অফ মানি বাট আই ডোন্ট নো লাইক হোয়াট টু ডু লাইক আমার আলমারিতে খুললে আমি 70000 1 লাখ টাকা ওই সময় আমি পাচ্ছি লাইক 2010 এ আলমারি খুললে আমি টাকা দেখতেছি আমার ওখানে আছে তারপর বাবার কাছে তাইলে বাবা টাকা দিতেছে তা খরচটা করবো কোথায় মানে টাকাটা যে আমি খরচ করবো আমি যাই না সো দ্য থিং ইস লাইক হ্যাপেন লাইক হ্যাড এ লট অফ মানি আমার বয়সের যারা আছে ওদের দেখতাম ওরা পাঁচশো টাকা নিয়ে বা এক হাজার টাকা নিয়ে বঙ্গবাজারে চলে যেতেছে আর ওইখানে আমি তখন ওয়েস্ট এক্সে যাচ্ছি লাইক আমি বঙ্গবাজার কাছে এত টাকা আপনার কাছে আসতো কীভাবে আমি বাবার থেকে নিতাম আমি বললাম আমাকে তুমি টাকা দাও তো বাবা তো জানে যে ও টাকা নিয়ে করবে রেখে ও তো খরচ করবে না জামা কাপড়ই তো কিনবে নাও মানে আমাকে মানে আমাকে দিত আমাকে অর্থগুলো আপনি জমা করতেন আমার আলমারিতে পড়ে থাকতো আপনার আলমারিতে আমার পড়ে থাকতো তারপর দেখা যায় কিছুদিন পর মাকে দিয়ে দিছি বা কিছুদিন পর বাবাকে দিয়ে দিছি যে আমি কি করবো টাকা দিয়ে তুমি ও আচ্ছা আচ্ছা যে কারণে আপনার প্রতি ওনাদের ফেজ ছিল যে টাকা নিয়ে যাও মানে আমাকে বললাম না যে লাইক কোনো ব্যাড রেকর্ডস বা কোনো কিছু নাই তো ভর্তি হওয়ার জন্য আমি ফাঁকি মারার জন্য কলেজ খুঁজতেছি যে এত পড়াশোনা আমার দিয়ে হবে না আমি কমার্সে চলে যাব এবং আমি তেজকা কলেজে ফাইনালি চুজ করলাম যে এখানে কলেজ মনে হয় একটু প্রেশার কম আচ্ছা তেজকা কলেজে ভর্তি হলাম তো ওইখানে ভর্তি হওয়ার পরে লাইক আমি তো খিলগাঁও গভর্নমেন্ট স্কুলে ছিলাম তো ওইটা ছিল বয়েস তো তেজগাঁয়ে গিয়ে দেখলাম যে লাইক গার্লস অ্যান্ড বয়েস লাইক টুগেদার একসাথে কিন্তু সরকারি সরকারি তো অ্যাটমসফিয়ারটা আমার কাছে খুব কমন ছিল যে লাইক এরকম হবে এরকম এই সেই তো কলেজে উঠার পরে দু একজন বন্ধুর সাথে পরিচয় হইল এর মধ্যে কেউকে দেখলাম যে কেউ একজন বাইক চালায় আমার কাছে জিনিসগুলো খুব কালারফুল লাগতেছিল তখন যে লাইক ওয়াও লাইফ ইজ সো নাইস এর মধ্যে এক বন্ধু আমাকে একদিন শখের বসে বললো যে একটা সিরাপ লাইক ঠান্ডা সিরাপ আছে এটা খাইলে খুব ভ
खूब तीता लगलो खावा स्कूले कलेज उठारे सक्षता हमेजे पढ़े कलेजे पढ़ी एलिक माइए साधारण मानस तो मन हो मारले हिरो अनुभूति मानुषे चो खावा खेलम ओके फाइन तो एरपे जो घटल जो आरोप पढ़ाशुना कलेज तक तो दोकान नहीं कारण रोजार मास छाड़ा दोकने जा प्रयोजन पड़े ना हाथ खरच पा चलते से तो एरपर आओ एक दिन ए रकम तरह एक दिन एरक फोन दीचे एक दिन ये चल लो किद सिर देखते गिटारो बजाय गान बजाय मान समय शिखते म्यूजिशियन <laughs> चेहरा मध्य छाप पड़े जा खबर खाने ठीक मत 
তো মা তো মনে হয় এগুলি নোটিস করছে তখন এবং আমি তো খুব জলি মাইন্ডেড ছিলাম মানে বাসায় ঢুকে গল্প করতেছি এর সাথে ওর সাথে তখন দেখা যাচ্ছে আমি খুব রিজার্ভ হয়ে গেছি লাইক খুবই রিজার্ভ আমার রুমে আমি একা এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি ঝিমাচ্ছি আসলে বেসিক্যালি মানে আমার একা থাকতেই ভালো লাগতেছে তখন কারণ সিরাপ খেয়ে যখন বাসায় আসতেছি ও আমার কারোর সাথে কথা বলতে ইচ্ছা করতেছে না আমার লাইট দেখতে ভালো লাগতেছে না আমার গান শুনতে ভালো লাগতেছে আমি একটা উইয়ার্ড লাইফ লিড করতেছি কিন্তু আমার কাছে ওটা ভালো লাগতেছে লাইক গানে হেডফোন দিয়ে আমি এক বারান্দা এক কোণায় বসে চুপচাপ চার পাঁচ ঘন্টা এক গান কে শুনে আপনি শুনতেছেন আমি শুনতেছি একই গান চার পাঁচ ঘন্টা এবং এটি আমার কাছে ভালো লাগতেছে তো এইভাবে করে চলতেছে লাইক পনেরো দিন বিশ দিন চললে এরপরে আমরা মা একটু নোটিস করা যে তুমি গাদের সাথে মিশতেস তো গিটারটা প্রথমে আমি শুধু ক্যারি করতাম লাইক নিয়ে যেতাম আসতাম ওরা বাজাতো আমি দেখতাম এর মাঝখানে দেখতাম ওরা খাইতো তো আমি খাইতাম না লাইক না তো একদিন আমি শখের বসে বললাম যে আচ্ছা এত করে খাচ্ছ আমার একটু দাও তো দেখি কেমন খেলাম খেয়ে ন ফেল লাইক কোনো অনুভূতি নেই বাসায় যাওয়ার পরে লাইক মাই আইজ আর লাইক ফ্রিকিং রেড মানে আমার চোখ যে এত লাল মানে এটা আমার কোনো অনুভূতি ছিল না বা আমি বুঝতে পারি নাই এবং আমি খাবার খাচ্ছি মানে খুব এখন আবার ডিফারেন্ট দেখতেছে আমার মা আমাকে আবার এখন ডিফারেন্ট দেখতেছে এখন আমি বেশি কথা আমি খুব খাচ্ছি খাবারে খুব ক্রেভিং হচ্ছে বাড়তি কথা বলতেছি আবল তাবল কথা বলতেছি হো হো করে হাসতেছি মানে তো মা মনে হয় নোটিস করছে তো আমার এইটা খুব ভালো লাগলো ওই সিরাপের থেকে আমার কাছে খুব ভালো লাগলো যেটা তো মাথা ঝিম করতেছে না মা আমার কাছে হঠাৎ করে আমার মুডটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এগুলো করতে করতে দেখেছি যে আমার কাছে ভালো টাকাই খরচ হচ্ছে লাইক আই এম স্পেন্ডিং ভেরি গুড মানি এবং আমি টাকাটা ম্যানেজ করতে পারতেছি না বা বাবারে যে আমি আগে দিতাম যে হ্যাঁ তুমি দিস দশ হাজার রাখো আগে দেখা যায় দশ হাজার রাখলে আমি আট হাজার টাকা ফেরত দিতেছি পনেরো দিন পরে এখন দশ হাজার দেখা যাচ্ছে যে লাইক পাঁচ দিনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে তো এটা আমারই ভালো লাগা শুরু করে ওদের বাইক আছে আমার বাইক কিনতে হবে ইন্টার ইন্টার প্রায় শেষ হয়ে গেল এর মধ্যেই খুবই বাজে রেজাল্ট আসলো খুবই বাজে রেজাল্ট লাইক টু পয়েন্ট নাইন টু পয়েন্ট নাইন হ্যাঁ মানে লাইক পরের টিপে বসেনি নাই বলতে না তেরো দিন আমি ক্লাস করছি শুধু হোল ইন্টার লাইফে তেজগা কলেজে আর বাকি সময়টা বাকি সময় আমি ওদের সাথে আড্ডা মারতাম এই মিউজিক এই মিউজিকের চক্করে পরে এই গান বাজাচ্ছে এই একটা বাড়ির ছাদে বসে এবং এই আড্ডাগুলি এরকম হয় আমার কাছে মনে হয় আমার সময় যেটা হয়েছে যে আপনি অনেক মানে লাইক দেড় বছরে আমি মনে হয় চার পাঁচশো ছেলের সাথে আড্ডা মারছি ইন জেনারেল ওই সময়টা এই বাড়ির ছাদে ওই বাড়ির ছাদে এই বাড়ির ছাদে ওই বাড়ির সাথে এবং প্রত্যেকটা জায়গায় আমাদের চিলি কোঠা ছিল আড্ডার জায়গা ছিল এরকম ছিল মানে আমরা খুব সিকিউরলি আড্ডা মারতেছি এখানে কেউ আসতে পারবে না এরকম ওকে মানে এলাকার বড় ভাই বা এই এদের সাথে এদের সাথে কথা বলে আপনি এরা বললে মাইকটা দিতে পারে বা এদের দেখলে আমরা হাঁটতেছি দেখতেছি পনেরোটা ছেলে একসাথে হাঁটতেছি ওকে চা খাচ্ছি চা খেতে যাচ্ছি লাইক বিশজন একসাথে মানে সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আমরা প্যাকড এটা হচ্ছে ইন্টার লাইফটা আমার এইভাবে চললো দুই বছর এভাবে গেল এবং মা বাবা একটু মনে হয় আপসেট হয়েছে তখন মানে তারা আমাকে মানে হাতে নাতে ধরতে পারে নাই যে আমার কাছে কোনো কিছু আছে কারণ আমি তো সবসময় সবার সন্দেহ করা শুরু করছে কি না যে না তারা জাস্ট একটু আপসেট তোমার চেহারাটা এরকম হয়ে যাচ্ছে কেন তুমি খাইতেছো না কেন কি হয়েছে তোমার কি কোনো সমস্যা বা কোনো কিছু এই ঘটনাগুলো যেটা হয় যে অনেক বেশি শুকিয়ে যায় ওই সময়টা আমি অনেক শুকিয়ে গেছিলাম শুকায় যায় স্কিনটা অনেক ড্রাই হয়ে যায় হ্যাঁ এবং মেজাজ হয়ে যায় খুব খিটখিটে চোখাচোখি হয় তো আমি তো কোনো ভালোবাসি নাই কাউকে বা কোনো মেয়ের সাথে আমি ওরকম ভাবে সক্ষতা করতে পারি নাই ওই সময়টাতেই ওই সময়টাতে যখন ওই যে সিরাপ খাওয়া হলো তার ঠিক এক সপ্তাহের এদিক সেদিকের মধ্যে তা আমি ওকে শেয়ার করলাম যে আমার এরকম একজনকে ভালো লাগতেছে তো কি করা দেয় তো বললো যে ভালো লাগলে প্রেম করবা প্রেম কি না ওইটা আর একটা ফ্রেন্ড সার্কেলের মানে ফোনে আমি কথা বলতে পারতাম না বা দেখা যায় যে সম্পর্কটা ছিল সম্পর্কটা ছিল জাস্ট লাইক হচ্ছে যে একটা ইমাজিনেশন আহারে মানুষ গার্লফ্রেন্ড নিয়ে ঘুরতেছে এটা করতেছে আমি ওর দেখতেই পারতেছি না তো জীবনে প্রথম আমার কাছে মনে হয়েছে নাকি আনা আমি একটু কিছু করে দেখাবো তো রাত একটার দিকে মানে ইন্টার পরীক্ষাটা তখন দিছি মাত্র রেজাল্ট এখনো বের হয় নাই একটার দিকে আমি ওই ভালোবাসার প্রদর্শন দেখানোর জন্য যে আমি অনেক ভালোবাসি তোমাকে এটা দেখানোর জন্য ওর বাসার নিচে আমি গেছি ওর বাসার নিচে ওর বাসা দোতলা ছিল জালনা সামনে আসবে আমি ওকে একটু দেখবো দেখে আবার বাসায় চলে আসবো 
এবং তখন আমি স্মোক করি তো বের হয়ে একটা সিগারেট খেতে খেতে যাচ্ছি তো সে দেখা করলাম বের হইলাম ঠিক বের হওয়ার সাথে সাথেই পুলিশের একটা গাড়ি আমাকে থামালো পুলিশের একটা গাড়ি থামালো থামা বলো কই যাচ্ছ আমি বললাম যে এই তো হাঁটতেছি বল কেন হাঁটতেছো কোথায় হাঁটতেছো এত রাতে কি বললাম বাতাস খেতে বের হয়েছি বের হয়ে ঠাস করে একটা চর কোনো কথা নাই কোনো কিছু জিজ্ঞেস করে ঠাস করে একটা চর চর খেয়ে আমি থতমত খেয়ে গেলাম যে এটা কি হলো আমার সাথে লাইক চর মারলো আমারে গাড়িতে ওঠে এরপরে আজে বাজে অকথ্য ভাষায় কালিকা গাড়িতে তুলে ফেললো টহল পুলিশ থাকে না এলাকার গাড়িতে তুলে ফেললো এরপরে বললো মা বাপরে ফোন দেয় আমি বললাম না ফোন দিবো না এরপর থানায় চালান করে দেবে এই করবে সে আমি ফোন দিবই না দিবই না এরপরে আরও কিছুক্ষণ টর্চার করার পরে আমি বাধ্য হলাম মারে ফোন দিতে খিলগাঁও রেলগেটে তখন মালিবাগ রেলগেটে তখন রাত বাজে তখন আড়াইটা আমার বাবা মা দৌড়ে আসছে আমার বাবা ছেলেকে পুলিশ নিয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ মানে আমার বাবা তো একদম মানে লাইক আকাশ থেকে পড়ছে লাইক ওয়ার্ড লাইক তুমি একটা সময় বাসা বাইরে কখন বেরিয়েছো রুমের বাইরে তুমি চিন্তার বাইরে বাবার জন্য তো চিন্তার বাইরে মানে বাবা জাস্ট লাইক লিটারলি শক লাইক লাইক তুমি এখানে বা এই পুলিশ তোমার মানে কি হচ্ছে মানে কি হইতেছে এগুলি জীবন ওইটাই প্রথম বাবা গিয়ে পরে পাঁচশো টাকা নাই হাজার টাকা দিল ছেড়ে দিছে বাসায় গেলাম তো ওই দিন লাইক ফার্স্ট ফার্স্ট টাইম লাইক আই ওয়াজ গট গেট কট লাইক আমি কোনো একটা কারণে বের হয়েছে আমি তখনও বলি নাই যে এরকম আমি কারো পছন্দ করি বা কেউ আমার পছন্দের তালিকায় আসে বাবা কোনো কথা বললো না জাস্ট চুপ করে গেল বলো ঘুমায় পড়ো ঘুমায় পড়লাম সকালে উঠলাম মা তো একেবারে বাসা পুরো গরম করে ফেলছে যে কি করতেছো তুমি তোমার কি মানে অনেক কথা টথা বললো কথা কাটাকাটি তা আমি চুপ করে শুনলাম পরে বলে ফেলাম যে হ্যাঁ আমি এরকম একজনকে পছন্দ করি ও ওই সময় বলে ফেলেন হ্যাঁ বলে ফেলাম যে আমি একজনকে পছন্দ করি এবং আমি চাই ওর সাথে আমি অনেক কিছু করতে বা ওর সাথে আমি একটা লম্বা সময় আমি পরিকল্পনা করতেছি মা শুনে আর কোনো কথা বলে নাই মানে আমি যে মার মুখের উপরে এই কথাটা বলতে পারি এটা মার আসলে চিন্তার বাইরে ছিল যে আমার ছেলে কথা বলা শিখে গেছে তো মা একটু মনে কষ্ট পেয়েছে তখন সাথে সাথে আমি বন্ধুর সাথে গেলাম যে বন্ধু ঘটনাতে এরকম ঘটায় ফেলছি কী করা যায় বাসায় তো আমি এদিকে গেলে বলে ফেলছি আসো তুমি তো ওই দিন ও আমাকে দিল খাওয়াই প্রথম ওকে যে এইটা করছো তুমি তো ছিল আজকে দিল খাও সিরাপার খাবো না এখন থেকে আমরা আমরা এখন দিল খাবো এবং তখন ততদিনে আমি জানতাম না যে খাই কিন্তু অ্যাডিক্ট তো ওর একটা পার্টনার দরকার ছিল অ্যান্ড আমি আওয়াজ দ্যাট পার্টনার কালেক্ট করলো কোথা থেকে ও কালেক্ট করতো কোথায় থেকে জানি ফোন দিত দিয়ে যেত বা দেখা যায় খিলগাঁও রেলগেট অথবা কারণ বাজার অথবা আর কোথা থেকে নিত মালিবাগের মানে স্কোয়াড ছিল ওর কিছু মানে ফোন দিলে সে দিয়ে যাবে এরকম এবং ও সময়ে ও কিন্তু বারোশো টাকা করে দুই হাজার বারোর দিকে বা এগারোর দিকে প্রতিটা বোতল একটার বোতল বারোশো টাকা করেছিল তখন আমরা যখন তো আমি ছয়শো দিতাম ও ছয়শো দিত প্রথম তো এরপরে আমি আটশো দিতাম এরপর চারশো দিতাম এরপর পুরোটা আমিই দিতাম দেখেন এখানে কয়েকটা বিষয় আছে ওনার লাইফে ওই শাড়ি দোকানে নিয়ে যাওয়া থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমরা গল্পে এসছি প্রত্যেকটার সাথে প্রত্যেকটা কিন্তু লিঙ্ক আপ এই যেখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং বিষয় আমরা স্কেপ করে যাব গল্প শুনতেছেন ইন্টারাপ করার জন্য সরি বাট ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওকে যে আসলে দলে ফেরানোর চেষ্টা করেছে ওর ফ্রেন্ড এটা কিন্তু খুব সুকৌশলী করেছে কারণ ও জানে যে ওর ও টাকাওয়ালা প্রথম কথা হচ্ছে এইটা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যখন ওর সাপ মানে সাপোর্ট থাকবে না ইকোনমিক সাপোর্ট থাকবে না তো কখনও ওর উপর ডিপেন্ডেন্ট হবে এবং কেন জানি না ড্রাগ কখনো মানুষ সলো নেয় না বা সলো নিয়ে মজ মজাও পায় না এরা সবসময় একটা টিম তৈরি করে এবং সবসময় একটা সার্কেল তৈরি করে এই জন্যে ড্রাগের থেকে বের করতে হলে ফার্স্ট কাজটা হচ্ছে বা দূরে রাখতে হলে প্রথমত সার্কেলটাকে আপনি আগে ফাইন্ড আউট করেন যে কার সাথে মিশতেছে এবং ও যদি মিশেও গিয়ে থাকে ওই সার্কেলটা থেকে বের করতে হবে ফার্স্ট কাজ হচ্ছে এটা এটা যদি করতে পারেন বাকি কাজগুলো অনেক সহজ হয়ে যাবে খাইলাম খাওয়ার পরে দেখলাম যে না এটা তো ঝিমঝিম করে না এটা তো আর ওই পঞ্চাশ টাকা সিরাপের মতো না এইটা তো খুব ভালো ফিল দিচ্ছে লাইক মানে ওয়ারফেসের গান আমি অনায়াসে গাইতে পারতেছি এবং ততদিন আমি টুকটা গান গাই ওর সাথে ওকে মানে আমি যে গিটারে ওরা বাজায় আমি গান গাই ওকে তো এটা খাওয়ার পরে আবার এটা খাওয়ার পর ইমিডিয়েট তো লাইক ইট ওয়াজ সো ইমেজিং ফিলিং লাইক মানে খুব ভালো ফিলিং দিচ্ছে তখন আমার এখন কোনো সমস্যা নাই যত সমস্যা আমি মুহূর্তের মধ্যে সলভ করতেছি মানে একটা কথা বলতেছি এটার যে একটা কোয়েন্সিকুয়েন্সেস আসে লাইক এটার পিছনে যে একটা কথা থাকতে পারে বা কথার একটা ইফেক্ট থাকতে পারে ওইটা আমি চিন্তা করতেছি না আমার বলতে বলতেছি এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এটাই উত্তম তখন দোকানে যাচ্ছি আসতেছি যাচ্ছি আসতেছি তখন দেখা যায় বৈশাখের মধ্যেও যাচ্ছি রোজার মধ্যেও যাইতেছি বা পূজার মধ্যে একটু ভিড় হইলে আমি দেখ আমার আমার আন্ডারে দুইটা দোকান আব্বা বুঝাই দিল যে তুমি এই দু
বা তুমি আমাকে যেখানে নিয়ে যাবে তোমার সাথে আমি আমরা একসাথে তুমি আমাকে ছাড়া যেও না আমি তোমাকে ছাড়া যাব মেয়েটার সঙ্গে সম্পর্ক তো দিনে আছে জাস্ট ফোনে কথা এর বেশি কিছু না ও জানে যে আপনি মাঠের কাছে স্যাম্পল এর সাথে না সেটা জানে না ও সে জানে যে একটা ঝামেলা হইছে এর বেশি কিছু জানে না তো ওর মা বাবা আবার আমাকে চেনে ওর মা বাবা আবার আমাদের দোকানে আসে আমার মা বাবার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক মানে আমার ইমেজটা খুব ভালো তখন মানে ওই আমার ফ্রেন্ডের ওই ফ্যামিলি তো খুব ভালো মানে লাইক ফ্যামিলি ফ্রেন্ড যেটা থাকে এরকম তো ও জানত যে আমি এইগুলি ওর সাথে করতেছি তো আমাকে বলতো তুই আমার বোনের সাথে সম্পর্ক করিস তুই কেন এইগুলি করিস তুই কেন বিরিছি ও আপনাদের সার্কেল ছিল হ্যাঁ একই সার্কেল এর আমরা সার্কেল ছিল মানে ও কি ড্রাগ নিত না ও ড্রাগ নিত না সবাই আমার কথা হচ্ছে যে ঠিক আছে মানে তোমরা তোমাদের সাথে মিশছি তোমাদের ভাই দেখতেছি আমিও তো ভাই হইতে পারি এইটা একটা প্রবণতা আমার মধ্যে ছিল এখনো আছে এটা ভালো না খারাপ এটা আমি জানি না বা বাট এরকম একটা প্রবণতা আমার মধ্যে এখনো আছে সো তখন আমার মনে হলো যে না আমি তো আমি একটু ওর সাথে গ্যাপ তৈরি করে আমি আর আলাদা আরও দুই তিনটা সার্কেল তৈরি করলাম নিজের ওকে এবং ওই সার্কেলে যখন আমি প্রবেশ করলাম ওরা ওদের এক একজনের স্টোরি এক এক রকম কেউ কেউ বোম বানায় কেউ মন্ত্রীর ছেলে কেউ এমপির ছেলে বাট আপনি প্রবেশ করলেন কিভাবে এলাকা যে আমি থাকতাম আমি তো মালিবাগে থাকতাম ওই ফ্রেন্ড সবসময় বাইক নিয়ে মানে ওর ও এলাকায় থাকতো না কোথায় জানি থাকতো আমি জানি না তো ওর সাথে আমি মিশা শুরু করলাম তোমার সাথে মিশতে পারবো হ্যাঁ মিশতে পারবা তো মিশা শুরু করতে করতে প্রথম কয়েকদিন খুব সোবার ছিলাম তো আমি স্কোপ খুঁজতেছিলাম যে লাইক আমার মতো আমি কাউকে পাই কিনা যে লাইক যে একটু স্কোর করে বা যে একটু খায় হ্যাঁ এরকম মিলে গেল মিলে যাওয়ার দেখি আমার ওই বন্ধু মাঝে মাঝে খায় মানে হি হি জাস্ট লাইক এন্টার্ড খুব ভালো সক্ষতা তখন ঢাকা থেকে তো আবার ওদের সাথে মিশার পরে ঘটনাটি এরকম হলো আমি নোয়াখালী যাইতেছি ফেনে যাইতেছি খেতে কুমিল্লা যাইতেছি বাইক করে খেতে ছয়টা বাইক একসাথে তো তখন তো ভালো লাগতেছে লাইক হ্যাঁ বা বাইক আপনি বাইক কিনছেন তখন হ্যাঁ তখন বাইক কেনা হয়ে গেছে ওকে তখন বাইক কেনা হয়ে গেছে এবং বাইক কেনাটাও খুব ড্রামাটিক ওয়েতে কিনছি লাইক চিল্লাচিল্লি করে বাইক দিবে না দিবে না বাসায় অনেক রাগারাগি করে যা হয় তো বাবা পরে কিনে দিছে যে ঠিক আছে নাও তাও ঠান্ডা থাকো ফেনির কিছু ছেলে পেলের সাথে মিশলাম এবং ফেনির ছেলে পেলেদের সাথে মিশার পরে দেখলাম যে লাইক মাই গুডনেস লাইক দ্য ওয়ে উই থট দ্য ওয়ে দে থট ইটস কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট কেমন লাইক আমি চিন্তা করতেছি যে হ্যাঁ এখানে এইখানে ঝামেলা করার দরকার নাই আর ওদের চিন্তা করতেছে এখানে ঝামেলা করব পুলিশ মারবো গাড়ি ভাঙচুর করবো আগুন দিয়ে পড়ায় দিব এটাই আমরা আমরা এগুলি করে আসছি ভাবলাম ও এটাও কি সম্ভব এরপরে ফেনিতে ইনভাইট করলো গেলাম মাই গুডনেস লাইক মাই গুডনেস লাইক আসলে মানে আমার সামনে পঞ্চাশটা তেলের বোতল রেখে বলতেছে ভাই আপনি যে কটা মন চায় খান এরপরে যেখানে যাইতেছি মানে একটা সিগারেট খাওয়ার জন্য মানে সিগারেট ধরায় দিবে এরকম পাঁচ ছজন দাঁড়ায় আছে আমার পাশে এবং ওরা ওই সময় রাজনৈতিক প্রভাবশালী যারা ছিল ওই সময়ের ওদের সাথে একদম সরাসরি কাজ করত তো এরকম যখন দেখলাম তখন তখন বলছিলাম বাও দে আর সো নাইস ঢাকায় আসলাম ওদের মধ্যে দুই তিনজন হচ্ছে মানে খুঁজতেছিল যে ঢাকায় আসবে সাবজেক্টে থাকবে ভার্সারিতে ভর্তি হবে এরকম তো আমি আর আমার ওই ফ্রেন্ড বললাম যে ওয়াই নট উই টেক এ ওয়ান অ্যাপার্টমেন্ট লাইক আমরা একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে নেই ভাড়া এটা ইন্টারের পরে ইন্টারের পরে তখন আমি ভার্সারিতে ভর্তি হবো হবো এরকম একটা ব্যাপার এবং ফ্রেনির ফ্রেন্ডসরা ঢাকায় আসবে এই জন্য ওদের জন্য অ্যাপার্টমেন্ট নিতে হবে মানে ওরা ভাবতেছে যে ঢাকায় আসবে বা ওরা ঢাকায় থাকবে টাইম না মানে ওরা পড়াশোনার জন্য আসবে ওকে পড়াশোনার জন্য আসবে তো ওদের একটা বাসা দরকার ওরা বাসা এমনিও খুঁজতেছে তো আমাদের বলো যে তোমাদের যদি কেউ থাকে যে ম্যাচ ট্যাচ থাকে তা বলো যে ম্যাচ নেওয়ার দরকার কি আমরা পুরো বাসায় তো নিতে পারি কত টাকা আর হবে তা আমার ওই বন্ধু অত দিনে তখন স্ট্যাম্পোর্টে পড়ে সে আপনার ফ্রেন্ড হ্যাঁ মানে যে বাইকের যে ওই যে এলাকার যে বাসার যে বন্ধু ও তো স্ট্যাম্পোর্টে দুইটা ফ্রেন্ড কিন্তু প্রথম ফ্রেন্ডটা হচ্ছে যে ওনাকে হচ্ছে প্রথম ওই ডিসপেন্সারিতে নিয়ে গিয়ে একটা ইয়ে খাওয়ালো ওই সার্কেলটা থেকে বের হয়ে উনি আরেকটা ফ্রেন্ড করেছে যার সঙ্গে ওনার বিল্ডিংয়ে হচ্ছে দেখাশোনা ছিল প্রায় আট বছরের যারা একটু এক্সট্রিম তো এই ফ্রেন্ডটাকে আপনি ধরে নিতে পারেন যে বাইক বাইক আছে যার বা বাইক পার্টি আমরা নামগুলো এখানে মেনশন করছি না বিকজ এটা সবাই জানবে যেহেতু ওনাকে চেনে হ্যাঁ তারপর 
তো বলল যে হ্যাঁ নিতে পারি তো নিয়ে নিলাম বাসার সামনেই আমি যে মাঝে মাঝে চৌধুরী পাড়ায় থাকি তাই ব্যাচেলর তো দিতে চায় না আপনি কিভাবে নিলেন আমাদের ওই যে আমার বাবার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ছিল আমি বললাম শান্তিনগরে তো ওরা শুনে যে হ্যাঁ তোমার নিতে পারে এবং এলাকায় আমাদের খুব ভালো ইমেজ ছিল এখানে কিছু ব্যাচেলর থাকবে এখানে সবাই পড়াশোনা করবে এবং বাসাটা হচ্ছে ছয় তালার উপরে ছাদ চিলিকোঠা খুব সুন্দর তিনের বাসা কিছু একটা সার্টেন পার্ট তিন একটা সার্টেন পার্ট হচ্ছে সিমেন্ট করা তো চোদ্দ হাজার টাকা ভাড়া আমরা নিয়ে নিলাম বাসা বাসা নেওয়ার পরে এটা একদম লাইক হাব হয়ে গেল হাব হয়ে গেল এরকম যে বিভিন্ন এলাকার মানুষ আসতেছে এখন আর বাইরে যাওয়া লাগতেছে না এখন আগে যেরকম বিভিন্ন স্কোর করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যেতে হইতো তা আমার তো ইন্টেনশন ছিল যে আমি স্কোর করবো প্রাইভেটলি লাইক স্কোর বলতে মানে আমি সেবন করব হ্যাঁ হ্যাঁ মানে এইটাকে আমরা আমাদের ভাষায় স্কোর বলতাম যে লাইক উই হ্যাভ টু স্কোর তুমি কি আজকে স্কোর করছো তুমি কি খাইছো তুমি কি সেবন কর সেবন তো বলতাম না স্কোরই বলতাম তো ওই সেবন করার জন্য যে একটা জায়গা তো দরকার এখন বিভিন্ন বন্ধুর ছাদে একটু আড়ালে আবডালে একটু নিরিবিলি জায়গায় তো ওর থেকে আমার মনে হইলো যে বাসাটাই ভালো তো আমি বাসা নিয়ে আমি আমার একটা পার্সোনাল রুম আর ও বাকি রুমগুলিতে ওরা থাকতো তো মা এটা শোনার পরে যে তুমি বাসা নিছো এরকম কি সত্যি আমি বললাম হ্যাঁ নিশ্চয় শুনলো কীভাবে পাশের বাসাই তো মানে এলাকা তো সবাই ছিল মানে আই লাইক ওয়ার লিভিং ইন মালিবাগ লাইক মোর দ্যান ফোর ইয়ার্স লাইক আমার বাবা মানে তার চাকরি জীবন বা ঢাকা আসার পর থেকে মালিবাগেই থাকে তো আমাদের ওইভাবে চিনে যে ছোটো থেকে তোর এখানেই বড় হয়েছে তো যে দোকানদার আমার বাচ্চা অবস্থায় দেখছে সেই দোকানদারের কাছ থেকে আমি শেখ সিগেট কিনতেছি ব্যানসন কিনতেছি তো একসময় যখন ব্যানসন এবং শেখ সিগেট দিতে বলি সে তো বোঝে যে কি করবে এই ছেলে লাইক ও ব্যানসন খাইতেছে আবার শেখ সিগেট কেন নিচ্ছে এবংটা ভালোবাসার যে একটা ব্যাপার হাত ধরে হাঁটা তোমাকে নিয়ে ঘুরতে যায় এরকম কিছুই নেই তখন দর্শক এবং শ্রোতা এখানে প্রচুর টুট টুট শব্দ ব্যবহার হয়েছে এই পুরো অনুষ্ঠানে ততবারই ব্যবহার করা হচ্ছে যতবার ড্রাগুলোর নাম এসছে সুতরাং আপনারা এই বিষয়গুলোকে একটু কনসিডার চোখে দেখবেন যা খেতে খেতে এখন বিষয়টা এমন হয়েছে যে লাইক আমার এটা ভালো লাগতেছে না আই থিঙ্ক মানে আই নিড নিউ থিং মানে আই লাইক সেম সেম থিং লাইক এভরিডে অ্যান্ড আমি জানি মানে আমার আগে দেখা যায় অর্ধেক খাইলে আমার পুরো শরীর মানে ঘেমে যাইতো বা আমি ওই ফিলটা পাইতাম আই ফিল লাইক সো হাই দেড়টা বোতল দুইটা বোতল খাওয়ার পরে আমার কিছু হইতেছে না আই এম স্টিল নর্মাল পার্সন মানে এটা হয় কারণ কেমিক্যাল অ্যাবিউজ যখন মানুষ শুরু করে বা আমার কাছে মনে হয়েছে যে লাইক না এটা তো ভালো লাগতেছে না আমার মানে অন্য কিছু ট্রাই করা যায় কি না তো তখন খুব ট্রেন চলতেছে লাইক ট্রেন তখন চলতেছে তো আমি ওই যে ফ্রেন্ড প্রথম যে ফ্রেন্ড আমাকে ডিসপেন্সারিতে নিয়ে গেল আই কল হিম আই কল হিম লাইক তুমি কই তো বলো তুমি এক বছর পরে আমার ফোন দিস আমি বললাম যে এরকম আসো আমার বাসায় ও বাসায় এসে দেখে তো আমি পুরো এই পাশে পুরো একদম সিংহাসন বানাই ফেলছি লাইক আমার ফোনে মানে আমি এখন ভাই মানে ও আমাকে দেখছে যে আমি ওর সাথে চলতেছি ও ভাইদের কাছে যাইতেছে আর এখন ও আমাকে এসে দেখতেছে যে অলরেডি আই আই এম অলরেডি লাইক এলাকার ভাই লাইক মহাকাশ যেটা ঝামেলা হচ্ছে আমার কাছে ফোন আসতেছে খিলগা ঝামেলা হচ্ছে আমার কাছে ফোন আসতেছে ভাই এটা করবো এটা করবো আমি ফোনে শুধু ডিরেকশন দিতেছি তুমি এটা করো এটা করো আর যেখানে আমি যাইতেছি ওইখানে দেখা যায় একটা টাকা পয়সার মামলা হইতেছে আবার আমরা বিভিন্ন এলাকার ছেলে পেলে দাওয়াত দিতেছি যেমন রামপুরের ছেলে পেলারা আমাদের বাসায় আসতেছে যে ওই এলাকার যে লিড দেয় যে রামপুর এলাকার যে রিল মানে ওই সময় মানে ইয়াং লাইক ইয়াং স্টার্স যারা যে তারা আমাদের এলাকায় আসতেছে আমাদের বাসায় আসতেছে তো বাসাটা এত সুন্দর করে অর্গানাইজ করা হয়েছে মানে 
ওই যারা রঙিন জীবনের মানুষ তাদের দেখলে ভালো লাগবে ফাইন সো এখানে আমরা যেটা বুঝি যে ইদানিং আমরা যেটা পড়ি যে যে ইয়াং টিনেজার ছেলে মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের গ্যাং বের করে হ্যাঁ কিশোর গ্যাং কিশোর গ্যাং সামথিং লাইক দিস আমাদের তো মারামারি ছিল না আমাদের ছিল লাইক ওই হ্যাভ টু বি লাইক আমাদের এই টাউনের ভিতরে আমাদের উপরে যাতে কেউ কথা বলতে না পারে ওই পুরা ওটার কিংডমটা আপনার হ্যাঁ মানে আমাদের কারণ আমরা যেহেতু এরকম থাকতেছি তো আমাদের এরকম দাপট নিয়ে আমরা থাকবো আমরা মাথা নামায় থাকবো না বড় ভাই বলে এখন কিছু নাই আমরাই বড় ভাই কিন্তু আমরা যেটা ছিল যে চাঁদাবাজির যে ব্যাপারটা যে তুমি দোকান দিলে পাঁচ হাজার টাকা দিতে এরকম কিছু ছিল না ওকে আমরা ছিলাম সোবার অ্যান্ড ওয়াজ লাইক আমাদের কাছে ভালো লাগতো যে হ্যাঁ আমরা একটু একটু খারাপ হয়েছি আমাদের এখন মানুষ ভয় পায় রাস্তা দিয়ে হাঁটলে আমাদের সালাম দিতেছে ভাই ভাই বলতেছে এই ফিল্ডটা আমাদের দরকার ছিল তো এসে দেখলো যে আপনার আপনি অলরেডি ভাই হ্যাঁ ও আয়সা তো দেখতেছে কী রে তোর এত ছেলে পেলে এবং আয়সা বলতেছে যে শাওন ভাই কী দেবো শাওন ভাই কী দেবো পানি দিতেছে চা দিতেছে একজন কিচেন থেকে কিছু রান্না করে নিয়ে আসতেছে তো কথাবার্তা বললাম পরে বললাম যে আমার এটা ভালো লাগতেছে না তুমি কি কিছু আসে তোমাকে স্যার এটা থেকে ভালো তো বলো যে হ্যাঁ বা আসে আমি খাই নাই কোনো দিন আমি তোমার সাথে চাইলে তুমি আমার সাথে খাইতে পারো ওর সাথে এই জীবনে প্রথম আমার খাওয়া হইলো ও আমাকে খাওয়াই দিল তাই আমি বলছি লাগি কত হেল ইস দ্যাস লাইক এরকম কেন মানে এরকম কি মানে পুরাই দেখতেছে পাইপ কি ঘষতেছে আমি মানে খালি দেখলাম টাকায় টাকায় আমি বললাম যে একটা জিনিস ভালো খুলবো ধাম করে মারবো শেষ এটা তো তুমি যেই ধরনের কার সাজি দেখাচ্ছ এটা করতেই তো এক ঘন্টা লাগে এইটা আমার দিয়ে হবে না বলতে খেয়ে দেখো খাইলাম কোনো ফিল নাই কি ফিল আবার দুদিন পরে ফোন দিয়ে বললাম যে কই কি খাওয়াই লাগে সে তো বুঝলাম না আসো আসলো তো বললো টাকা লাগবে বললো কত দুই হাজার আমি বললাম দুই হাজার টাকা মানে ছোটো একটা পিলের মতো কী জেনে আনলো বললো দুই হাজারটা আমি দিলাম তো ওইটা খাওয়াইলো ওইটা খাওয়ার পরে দ্বিতীয় দিন রাতে ঘুমাইতে পারতেছি না আমি বললাম যে কী ওরা ঘুম আসতেছে না কেন ওরা আমি ফোন দিলাম মধ্যরাতে যে কী ব্যাপার তুমি কী খাওয়াই গেলে আমি ঘুমাইতেই পারতেছি না এবং আমার অনেক কথা বলতে ইচ্ছা করতেছে মানে কী হচ্ছে এগুলো বলো যে এইটাই হচ্ছে এই এই কেমিক্যালের বা ইয়ার ইফেক্ট তা আমি বললাম যে লাইক ওকে তো এটা কি ভালো তো বললো যে না ভালো কিনা যাই না বাট আমার কাছে তো ভালোই লাগে তো আমি এরপর আর খাওয়া অনেক দিন হয় নাই আমার কাছে ভালো লাগে না লাইক মানে আমি ঘুমাইতেই পারতেছি না মানে খাওয়ার পর খাওয়ার পর কিন্তু আপনার একটা ঘুম হয় লাইক খুব সাউন্ড স্লিপ একটা ঘুম হয় তো ভার্সারিতে ভর্তি হব এর মাঝখানে বাবা বলতেছে যে তুমি কোথায় ভর্তি হবে এর মধ্যে এক বছর যে চলে গেছে আমার এই ভাইগিরি করতে গিয়ে যে ইন্টারের পরে যে সাথে সাথে একটা ছেলে ভার্সারিতে ভর্তি আমি ওইটা হই নাই এই যে হচ্ছি এই হয়ে যাব এই কালকে করতেছি পরশু করতেছি এবং তখন দোকানে যাইতেছি টাকা আনতেছি ক্যাশে টাকা পেতেছি নিয়ে আসতেছি আমার নামে তখন আর বাবা দিচ্ছে না তখন আমি টালি খাতাতে লিখতেছি যে হ্যাঁ শাওন পাঁচ হাজার শাওন দশ হাজার শাওন আট হাজার যা লাগতেছে ক্যাশে থেকে গিয়ে নিয়ে আসতে মা তো জানলো যে আপনি বাসা ভাড়া নিয়েছেন হ্যাঁ সময়টাতে তো আপনি মাকে রিপ্লাই কি দিয়েছিলেন বন্ধু বান্ধব আমরা এখানে যাবো মাঝে মাঝে তার নামার বই আমার তার নামার জায়গা দরকার বাট এগুলো টলারেট করতেছিল বাসা থেকে তখন পর্যন্ত করতেছিল কিন্তু দোকানে যে টাকা নেওয়ার ব্যাপারটা এটা বাবা আম্মাকে পোক করতেছিল যে ও এত টাকা নিচ্ছে কেন তুমি কি জানো কি না এত টাকা দিয়ে কী করতেছো তো মা বলতেছে না আমাকে দু একদিন জিজ্ঞেস করছে আমি খুব ঝাড়ে দিছি লাইক আপনার তো জানার দরকার নেই আপনি আমি টাকা দিয়ে কী করি ও সো আপনি তখন একটু এক্সট্রিম অ্যাটিটিউড দেখানো শুরু করছেন হ্যাঁ মানে তখন আমি একটু রুড লাইক বাসায় আমার সাথে তখন ভালো কথাবার্তা কেউ তেমন বলে না বা আমার দেখলে চুপ থাকে আত্মীয়স্বজন আসলেও আমার কি রে শাওন তুই কেমন আসিস হ্যাঁ ভালো আসি আপনি কেমন আসেন বিশেষ আমি আমার রুমে দরজা লাগাই তো দরজা লাগানোর ব্যাপারটা হইতেছে যে লাইক দরজা লাগাই সারাক্ষণই দরজা লাগাই রাখতাম দরজার ভিতরে যে কি করতেছে এটা মা জানে না তো তখনও বাসায় আমি কোনো কিছু মানে কোনো ড্রাগ কোনো কিছু সেবন করতাম না ওই যে আমার ফ্ল্যাট আসে যদি লাগতো আমি ওই ফ্ল্যাটে যাইতাম এবং খুব এক্সট্রিম পর্যায়ের ওই জানি তাও না লাইক আমার তখন মানে ব্যালেন্স যে হ্যাঁ আমি এলাকার ভাই হয়ে গেছি আমার বন্ধু বান্ধব আসে আমি ফোন দিলে দেড়শো বা একশো ছেলে পেলে আমি জোগাড় করতে পারবো তো এলাকার যারা বড় ভাই এরা আবার আমার ইজ্জত দিতেছে যে আরে তুই আসো তুই বয় তো খুব সম্মান করতেছে তো সব মিলে ভালো লাগতেছে তখন এর মাঝখানে সম্পর্কটা একটু ভালো পর্যায়ের দিকে গেল মেয়ের সাথে যে সম্পর্কটা ও বাসা থেকে বের হওয়ার পারমিশন পেল দেখা করলাম আমরা তো সামনে সামনে দেখা করার পরে আমার কাছে মনে হইলো যে লাইক ওকে ওর সাথে আমি কথা বলছি লাইক এতদিন এই চার বছর সাড়ে চার বছরকে আমি ওর সাথে মানে এই মেয়ের সাথে আমি ফোনে কথা বলছি যখন সামনে সামনে ওরে পাইলাম তো আমি প্রথমে ভাবলাম যে লাইক না কমন লাইক
কারণ তখন তারা তো আমি দেখি নাই মানে লাইক সামনে সামনে একটা ভালো লাগার একটা ব্যাপার কিন্তু থাকে যে একটা পছন্দের মানুষ বা প্রিয় মানুষ আপনি দেখলে মানে ফার্স্ট যে ইম্প্রেশনটা থাকে যে ওয়াও লাইক ইয়াস আই ফাইনালি গার ইট আমার কাছে ছিল লাইক ওকে মেবি আই মেড এ মিস্টেক মানে এরকম একটা ব্যাপার ছিল অ্যান্ড দেন শি ওয়াজ লাইক ও আমাকে এরকম যে লাইক মানে পাঁচ মিনিট মানে সে এদিক সেদিক যেতে পারতো না মানে কিছু হইলে আমারে ফোন দিবে কিছু হইলে আমার সাথে তার কথা বলতে হবে আমি ছাড়া সে চলতে পারতেছে না মানে পুরোপুরি ফল ইন মানে সে এমনভাবে আমাকে বোঝাইতো যে লাইক আমি ছাড়া তার জীবনে কেউ নাই আমি ছাড়া তার জীবন অন্ধকার এরকম আমি বললাম হ্যাঁ এরকম তো আমি পাবো না যে লাইক এত ভালো আমাকে বাসতেছে এরকম তো আমি পাবো না কখনো কারো কাছে তাই আমি বললাম যে কে লেস 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 গো উই দ্যাট আমি কাউকে মানে খাটো করতেছি নাকি বিয়া ভাই মানে এটা আমার অনুভূতির জায়গা থেকে আমি আর কি বললাম হ্যাঁ স্ট্যাম্পোর্ডের মধ্যে অ্যাডমিশন নেই ভর্তি হই তো ভর্তি হওয়ার পরে কিছু ছেলে পেলে ওইখানে থাকে তো আমার ইউনিভার্সিটি কিছু দুইটা মেয়েকে ওরা টিচ করে তো সন্ধ্যার দিকে আমি আমার পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে আমি দেখতেছি লাইব্রেরি থেকে শুরু করে ওদেরকে এবং ও আমরা জাস্ট নতুন ভর্তি হয়েছি ফার্স্ট সেমিস্টারের তো দেখলাম যে ওদেরকে উত্তপ্ত করতেছে তা আমি গেলাম চার দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম যে ভাই কী হয়েছে আপনারা এদের সাথে এরকম খারাপ ব্যবহার করতে স্যার কেন তো ওই ছেলেরা বলতো তুই কি আমার চিনিস স্ট্যাম্প ফোর্ডে শান্তি আমাদের দোকান শান্তিনগরে ও হচ্ছে সিদ্ধেশ্বরী স্ট্যাম্প ফোর্ডে আমার বলতেছে এটা আমি বললাম যে না আমি আপনাদের চিনি না আপনি কে বলেন তো ওই কথা বলে আমাকে একটা থাপ্পড় দিল থাপ্পড় দেওয়ার পরে দেখলাম যে সাথে সাথে প্রায় আমার পেছনে প্রায় পনেরো বিজন দাঁড়ায় গেছে তা আমি আর দ্বিতীয় চিন্তা করি নাই আমিও খুব জোরে ওর একটা থাপ্পড় দিলাম ওই থাপ্পড় খেলে মোটামুটি লুটায় পড়ে গেছে তো লুটে পড়ে যাওয়ার পরে ওরা আমার লাইক প্রচুর লাইক সবাই মিলে খুব মারছে মারার পরে আমার মাথার এখানে পায়ে পুরো বডিতে আমার মানে এই প্রথম এই প্রথম জীবনে আমি মানে মাইর খাইলাম এবং এমন বেধরক মার খাইছি মানে আমার যে ফ্রেন্ড ছিল ওই যে বাইকলার যে ফ্রেন্ডটা ছিল ও আমার শুধু জড়াই ধরে রাখছিল ও প্রচুর মার খাইছে এবং ওরা হচ্ছে লোহা কোথ থেকে জেনে নিয়ে আসছে ওরা লোহা দিয়ে আমাদের পুরো পা আমার দুই পা পিটাইছে তো খুব বাজে অবস্থা এবং আমি ব্ল্যাক আউট একবার হয়ে গেছি তারপরে আবার সেন্স ফিরছে মানে আমি বুঝলাম যে তিন চার সেকেন্ডের জন্য আমি ওখানে ব্ল্যাক আউট হয়ে গেছিলাম এবং আমি যখন রাস্তায় শুয়েছিলাম ওরা গণ ধোলাই টাইপের কিছু থাকে না এখন ওদের যে এত ছেলে পেলে আসে মানে আমি আমি যে নিয়ন্ত্রণ করবো আমার রাগটা আমি এটা বুঝি নাই তো এই হচ্ছে জীবনের প্রথম মারামারি হলো তো এই মারামারি হওয়ার পরে তো মানে আমার শরীরের যে অবস্থা এটা দেখে মা তো দেখলো মা তো দেখা একদম কাঁদতে কাঁদতে শেষ মা একদম লিটারলি বাবা তোমার যা লাগবে তুমি আর কোনো কিছু করো না তুমি ওই বাসায়ও যাও না মানে মা দেখলো যে লাইক আমার অবস্থা ভালো না আমার আমার শরীরের যে অবস্থা এটা দেখে সে মনে করলো যে আমি যে বেঁচে ফিরে আসছি এটাই বেশি এটা প্রথম দেখলো বাবাও দেখলো এরপরে তারা মনে হয় একটু যে লাইক ছেলে তো মনে হয় ভালো অবস্থায় নাই ছেলে কি করতেছে আমরা জানি না এখন একটু খোঁজ খবর নেই তখন তারা পোক করা শুরু করে বিভিন্ন সার্কেলে এলাকার দোকানদার এই ওকে আসছিল আমার বন্ধুদের ফোন দিচ্ছে আচ্ছা ওকে কোথায় গেছে তো এটা আমি আর জানতাম না আমার মা বাবা যে আমাকে নিয়ে খোঁজ নিচ্ছে আমার মা বাবা যে আমার বন্ধু মহলে আমার শিক্ষা মহলে বা আমার আশেপাশে সারাউন্ডিংসে নক করতেছে এটা আমি তখন জানতাম না আমি আবার সুস্থ হইলাম সুস্থ হয়ে আবার যেই ব্যাক টু দ্য নর্মাল লাইফ লাইক ওদেরকে আমি চেস করতেছি ওরা কোথায় ওরা ধর ওরা ধর এরকম করতেছি আবার আমি কোন জায়গা থেকে যাইতেছি না আমি বিভিন্ন এলাকায় অ্যাভয়েড করতেছি এই এলাকায় এখন যাওয়া যাবে না এরকম আমি কীভাবে যেন লাইক আমি জানি না লাইক আমার কাছে মনে হয় যে আমি ওই ফোন করবো সেটা হইতেছে না আমার আমার হাইপার হওয়া দরকার লাইক আই হ্যাভ টু বি ভেরি এক্সট্রিম সো আমি ওই বন্ধুরা বললাম যে তুই চিনিস তো বলো যে না আমি চিনি না কোনো কারণে আমাকে ডিনাই করলো তো ডিনাই করার কারণে আমার যেটা হলো যে আমি বললাম যে ওকে ফাইন আমি নিজে খুঁজে শুরু করলাম এবং আমি নিজে বের করলাম কোথায় বিক্রি করা যায় কোথায় পাওয়া যায় খাওয়া শুরু করলাম আমার বাসাতে ওই যে অ্যাপার্টমেন্ট যেটাতে নিছি সেটাতে রুমের ভিতরে এবং আমার মাথায় জেদ কাজ করতেছিলো যে আমার গায়ে হাত তুলছে আমি কিছু করতে পারলাম না এই একটা জেদের থেকে মানে আউট অফ নো ওয়ার লাইক আই স্টার্ট থেকিং ড্রাগস এগেন এবং খাচ্ছি এবং আমি তখন পারতাম না নিতে কীভাবে নিতে হয় বা এই জিনিসগুলো প্রসিডিওর কি আমি বুঝতাম না তখন তো আমি ওই যারা বিক্রি করে ওদেরকে একজনকে বসা রাখছি তুই বসে থাকবি তুই বানাবি এর আমার শিখাই দেয় তারপর তুই যাবি বা আমার যদি খাইতে মন চাই তুই আসবি তুই আমার খাওয়া দিয়ে যাবি তো প্রথম কয়েকদিন খাওয়াই দিয়ে গেছে এরপর আমি শিখছি ওর কাছ থেকে তুই আমার শিখাবি কেমনে শিখাইলো শিখলাম এরপরে নিজে নিজে স্কোর করা শুরু করলাম এরপরে দেখলাম যে লাইক হ্যাঁ খুব ক্রেজিনেস বা আপনি উত্তেজিত হয়ে মানে এক্সট্রিম লেভেলের উত্তেজিত হয়ে যেতে পার
সার্কেলে ঢুকে দেখলাম যে ওরা এক একজন পাঁচশো পিস নিয়ে ঘুরে পাঁচশো পিস এক হাজার পিস এবং প্রত্যেকটা ছেলে বড় বড় ছেলে বেলায় ইচ অ্যান্ড এভরি ওয়ান ইজ লাইক রিচ আমি আমার মাঝেবাগের আড্ডার থেকে বনে নিতে চলে গেলাম আমি তখন বনে নিতে আড্ডা আসতে শুরু করলাম এবং তখন অ্যাট দ্য সেম টাইম আই অলসো স্টার্ট স্টিলিং মানি বাসা থেকে পয়সা চুরি করা দোকান থেকে দোকান থেকে পয়সা চুরি করতেছেন তখন আর লেখেন না তখন আর লিখতেছেন না শাড়ি বিক্রি হচ্ছে তখনও তো খাতা কলমে শাড়ি বিক্রি হচ্ছে মানে সন্ধ্যা ছয়টার থেকে রাত দশটা পর্যন্ত আমি দোকানে তখন অফ সিজন হোক ডাল সিজন হোক যে সিজনই হোক আমি দোকানে সন্ধ্যা ছয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত বা আটটা পর্যন্ত মানে সন্ধ্যা দোকানে আমি বিকালের পরে আমি দোকানে যেখানেই থাকি আমি দুনিয়ার মানে সপ্তাহে চার দিন হতো আমি দোকানে কারণ আমার তো যোগান লাগবে এবং বাবার সাথে তখন আমার তেমন ভালো কথা হয় না বাবাকে দেখলে আমি এরাই চলে যাইতেছি বাবা আমার কিছু জিজ্ঞেস করলে আমি হ্যাঁ মধ্যে উত্তর দিয়ে চলে আসতেছি আমি চোখে চোখ রেখে কথা বলতে পারতেছি না বাবার সাথে বাবার আশেপাশে যারা আসে তারা বলতেছে যে আপনার ছেলেকে এমন দেখা যায় কেন তখন আমি খুব স্কিনই হয়ে গেলাম এবং আমার এই চিক্স বা এইগুলো খুব মানে দেখা যাচ্ছে সব হ্যাঁ চোয়াল সব দেখা যাচ্ছে এবং আমাকে দেখলে মনে হবে যে লাইক আমার মানে রক্ত শূন্যতা বা কিছু একটা আছে এবং চোখের নিচে ডার্ক সার্কেল মানে জামা কাপড়ের পড়লে আমার কাছে মনে হচ্ছে যা একটা কিছু ঝুলায় রাখছে আমার শৈলের উপরে আমি এত শুকাই গেছি তখন আমি মনে তিন দিন একদিন ভাত খেয়েছি কিনা ওই সময় এরকম হয়েছে আর কি মানে তিন দিনে আমি একদিন ভাত আমি খাতে খাইতেই পারতেছি না আমি কী খাবো সারাদিন শুধু ড্রিঙ্কস লাইক কোক অ্যান্ড সোডা সেন আদার স্টাফ অথবা চিপস ভাত মাংস এগুলো আমার ভিতরে ঢুকতেছেই না তার কিছুদিন পরে দেখলাম যে কর্পোরেট লেভেল লাইক আমাদের কর্পোরেট লেভেলে অনেকে লাইক এইটা এইটার সাথে অ্যাডিক্ট মানে ওই সময়টা এটা খুব ট্রেন্ড চলতেছিল ফার্স্ট ফেজ যখন চলে লাইক দু হাজার তেরোর কথা আমি বলতেছি মানে বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর শিওর আপনি বলেন আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ লাইক ব্যান্ড মেম্বার্স মডেলস সাংবাদিক পুলিশ মানে হাবি জাবি যা যা আছে এভরি সেক্টর লাইক এভরি এভরি ফিকিং সেক্টরস লাইক পিপল আর ইনভলভ ওয়ান ওয়ে অ্যানাদার আমি বাংলাদেশের নাইট ক্লাবে যাওয়া শুরু করলাম বাংলাদেশের যে নাইট ক্লাব সেটাই তো আমি জানতাম না দেখলাম কিছু মেয়ে নাচতেছে তা আমি বললাম যে এটা কী করতেছে ওরা নাচতেছে কেন এটা নাইট ক্লাব ও আচ্ছা কি করে গুলশন এরিয়া হ্যাঁ ওইখানে বাংলা মোটর তো এগুলো আবার খুব প্রাইভেটলি লাইক একটা ওরা হচ্ছে একটা হল রুম ভাড়া নেয় ভাড়া নিয়ে ওদের মতো করে করে এবং এখানে বাইরের মানুষ কেউ আসবে না সব পরিচিত মানুষ এবং সিকিওরলি খুব সিকিওর কিছু মানুষ এবং এসে এরা টাকা উড়াচ্ছে মানে লাইক এবং এখানে সব ধরনের মানুষজন আছে পুলিশও আছে এভরি ওয়ান লাইক পুলিশ স্পেসিফিক বলা যাবে না লাইক প্রত্যেকটা প্রেশার মানুষ এখানে আছে মানে পাঁচ অক্ত নামাজ পরে ঠিক আছে এই ভদ্রলোকরা আমি ওইখানে দেখছি আবার ডিউটি ডিউটিরত কর্মরত এই লোকরাও দেখছি মানে বিভিন্ন বিভিন্ন প্যাটার্নসের লোক আমি ওইখানে দেখছি ওই চেনা জানাগুলো মানে মনে হতো যে আল্লাহ কত কিছু হয়ে গেছে তখন আমার উপরে তো এখন কেউ নাই আর শহরে ওদের সাথে কথা বলতে গেলে ওই ওই প্যাকেজই মানে ওদের সাথে কথা বলবো আমি খালি মুখে না পাঁচটা নিয়ে যাবেন আপনিও খাবেন উনিও খাবে গল্প হচ্ছে কথা হচ্ছে এই এরকম চলতে 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 প্রায় কয়েক মাস চললো এরকম সেম রুটিন লাইক তখন আমি বনানি আর বাংলা মোটর আমার ওই বাসাতে যে ম্যাচ যেটা আমি নিছিলাম ওই বাসাতে আমি তখন কম যাই তো ওরা আবার বলে যে ভাই আপনি আসেন না কেন এখন আপনি কি রাগ করছেন হ্যান ত্যান না আমার এখন মানে আমার কথা হচ্ছে লাইক আই হ্যাভ টু বি লেভেল আপ লাইক আমার লেভেলটা একটু বাড়াইতে হবে এবং এখানে আমাদের ব্যবসাটা ফল করে আমার বাবা ইন্ডিয়া থেকে এক কোটি টাকার পর প্রোডাক্ট আনে এবং ওইটা উনি বিক্রি করতে পারে না আমি তো তখন ঘোরের মধ্যেই লাইক আমার কী হচ্ছে আমার তো দুনিয়ার কোনো খেয়াল নাই তারা কীভাবে সংসার চালাচ্ছে তাও আমি জানি না আমার কথা হচ্ছে টাকা লাগবে আমি খালি টাকা নেব আমার যে ছোট ভাই বড় হয়েছে আমার বোন বড় হচ্ছে এটা তার এক বছর করেন এটা মনে হয় দুই হাজার থেকে করা শুরু করে যেটা আমি রিয়েল প্রতি মাসে ওই সময়টাতে খরচ কত ছিল এক লাখ এক লাখ সত্তর থেকে এক লাখ ওকে এই মাঝখানে যে মেয়েটা আমাকে পছন্দ করতো পাগলের মতো ও দেখলাম লাইক লাইক ও আমার সাথে কথা বলতেছে না বা আমাদের যে অবস্থা খারাপ হচ্ছে এটা ও নোটিস করলো ওর মা বাবা দেখলাম অ্যাপ্রোচ করতেছে না অ্যান্ড দেন ওয়ান ডে আই গেট লাইক এরকম যে ওর কাছে একটা ফিডব্যাক পেলাম যে তোমাকে আমার এখন আর ভালো লাগে না তা আমি খুব মানে এইটা শোনার পরে আমি পুরো ঠান্ডা হয়ে গেলাম যে কি আমাকে ভালো লাগে না এটা কেমনে হইতে পারে যেই মেয়ে আমার সাথে কথা না বলে থাকতে পারে না এই মেয়ে এখন আমার বলছে আমারে ভালো লাগে না লাইক এটা কেমনে এরপরে সে বলছে তুমি ড্রাগ নাও তুমি ড্রাগ অ্যাবিউজ করো তুমি ড্রাগ বিক্রি করে সংসার চালাও এগুলো এগুলো বলতেছে এবং আই ওয়াজ লাইক ওয়াট তুমি কীভাবে জানো লাইক হাউ ইউ নো
তুমি তো আমার এত দিন দিয়েছি গত দুই তিন বছর তুমি বা দুই বছর তুমি আমার মিথ্যা কথা বলছো আমি জাস্ট দেখতেছিলাম তুমি কত রূপ পর্যন্ত যাও অ্যান্ড দেন আমার আসলে কোনো গ্রাউন্ড ছিল না এটা ডিফেন্ড করার এবং আমি বললাম যে হ্যাঁ এরকম হয়েছে আমাকে ক্ষমা করে দাও আমি ভালো হয়ে যাব আমি বুঝি নাই আমি ঠিক হয়ে যাব আমার একটু সময় দাও এবং আই ওয়াজ লাইক লিটারেলি লাইক সো শকড লাইক এরকম কি হইতে পারে না কিছু ও আমাকে ছেড়ে দেবে মানে এটা তো হইতেই পারে না এবং শি লাভ মি আমি খুব বেশি পরিমাণ ড্রাগ নেওয়া শুরু করি তখন সব একসাথে লাইক একসাথে একদিনই তিনটা খাচ্ছি আর কি এরকম খুব বাজে রকম একটা অবস্থায় চলে যায় এরকম যে আমি সুইসাইড করতে চাই যে বাবা আমি মরে যাব তো একদিন আমি গলায় ফাঁসি দিয়ে দিচ্ছি মানে ফাঁসি দিয়ে দিই নেই মানে গলা ওই ফ্যানের মধ্যে গামছা টামছা প্যাঁচাইছি যে আমি ফাঁসি দেবো তো আমার বাবা কীভাবে জিনিস টের পাইছে এবং বাবা আমার আর ছাড়ে নাই ওই দিন মানে বাবা আমার জড়াই ধরে দিয়েছিলো সারা রাত কান্না করতেছিল তো তখন ফ্যামিলি বুঝে গেছে যে আপনি ড্রাগ নেন মানে আমি তখন রিয়েলাইজ করলাম যে লাইক দে নো এভরিথিং দে নো এভরিথিং লাইক আই এম নট দ্য সেম পার্সন সো আপনাকে ফেস করেনি কেন আমার পাইত না আমি সপ্তাহে মনে হয় একদিন বাসায় যাইতাম ম্যাক্সিমাম টাইম বাইরে বাইরে দোকানে যাইতেছি কিন্তু বাসায় যাচ্ছি না রাতে বাবা তো বুঝতে তো হলে যে দোকান থেকে চুরি হচ্ছে দোকান থেকে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে সব কিছু বুঝতে এত ছাড়তেছিল কেন ফেস করতেছিল না কেন জানি না মানে তদ্দিন পর্যন্ত কি বাসায় কোনো গন্ডগোল হওয়া মারামারি হওয়া কিছুই হয়নি এগুলো হয়নি কিছু হয়নি স্বাভাবিক আমি জাস্ট খালি কান্না করতেছি আব্বা আম্মার ধরে যায় আমার সাথে ওইটা কেমনে করলো আব্বা বললো যে লাইক কি হয়েছে আমাকে বলো আব্বার সাথে তো আমি কখনো মারে তো বলছি টুকটাক যে এরকম পছন্দ করি মা বললো যে কোনো সমস্যা নেই ওর সাথে আমি কথা বলবো আমরা কথা বলবো আমি বললাম যে ওরা দিবে না আমাদের অবস্থা ভালো না আমাদের ব্যবসা অবস্থা তেমন ভালো না বা ওরা মনে হয় না আমাদের কাছে কিছু দিব ওরা পাঁচটা দোকান তখন আপনাদের ছিল প্রপার্টি কিছু করা হয়েছে সেই সময় ছিল প্রপার্টি ছিল আপনার প্রপার্টি ছিল ওকে ওদের কি প্রপার্টি ছিল তেমন কিছু না কিন্তু আপনার এই যে ড্রাগ ট্রাক এগুলো মিলায় মূলত মোটা তো ওর মাথাটা ঘুরে গেছে অটোমেটিকলি মানে ও জাস্ট ইনকারটা পাস করলো তখন আর ও জাস্ট লাইক টু ইস লাইক টু উইকস আই থিংক দুই সপ্তাহের মধ্যে হঠাৎ করে এরকম আপনি তখন কোন কোন ইয়ারে করছেন তখন আমি স্ট্যাম্পোর্ডের মনে হয় থার্ড বা ফোর্থ সেমিস্টারে পড়ি এরকম ওকে কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়ছিলাম বিবিএ 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 পড়ছিলাম আমি রুম রুম বন্ধ হয়ে গেলাম হ্যাঁ আমি ছয় মাস আমার রুমের থেকে আমি বের হই নাই আমার রুমে ছিলাম এবং এখানে কোনো ড্রাগস বা কোনো কিছু আমি নিয়ে নিই জাস্ট লাইক একদম রুম এবং ভাল লাগত না আমার কোনো কিছু আমি ড্রাগও ভাল লাগতো না কিচ্ছু না জাস্ট লাইক আমি রুম মানে কান্নাকাটি করতে করতে আর আমি আপনার প্রোগ্রাম শুনতাম আমার হ্যাঁ আমার একটা ছোটো ফোন ছিল মাইক্রোম্যাক্স আমার তো তখন খুব ভালো ভালো ফ্যান্সি ফোন ছিল তো ওই ফোনগুলো আমি ইউজ করতাম না কারণ আমি ওই যে ফোন ইউজ করবো আমি ওর সাথে যে কথা বলবো আমি তো পারতেছি না কথা বলতে তো আমার একটা মাইক্রোম্যাক্স ফোন ছিল এটাতে হচ্ছে এয়ারপোর্টস ছাড়া বা হেডফোন ছাড়া রেডিও অন হইতো আমি সাথে আপনার প্রোগ্রামটা শুনতে ওই রাতের বেলার প্রোগ্রামগুলো জীবন গল্প হ্যাঁ এবং আপনার এখানে আবার একটা ভাই আসছিল একটা গল্প বলছিল এবং ওনারটা শোনার পরে মানে আমার গায়ের লোম দাঁড়ায় গেছিলো যে এরকম হয়েছে তো আমার সাথে তো এরকম হইতে পারে সর্বহারা গ্রুপে চলে যায় পরে ওখান থেকে বেরোয় আমি রাইট নাম নামটা মনে করতে পারছি না এক্সট্রিম লেভেল অফ স্টোরি যাহা বলিব সত্য বলিব দিয়ে শুরু হয় তারপরে অনেক অনেক কেস আমি নিয়েছি এবং এর মধ্যে একটা কেস মানে আমার শোনার পরে আমার মানে আমি আমার মধ্যে আগে ছিলাম না আমি সারা রাত মানে শুধু থরথর করে কাঁপছি যে এরকম হয়েছে আমি তো এটাই নিতেছি আমার সাথে কি এরকম হবে ওই ভাইয়া দেখা যায় এখানে আসছিলো সেও সেবন করে আসছিল বেলি রোডে উনি মনে বিদেশে থাকে বা কোথাও আপনার স্টোরিতে আসছিল এবং সে বলতেছে যে আমি আজকেও তিনটা বা চারটা খেয়ে আসছি আপনি আপনি জিজ্ঞেস করতেছিলেন যে আপনি কি এখনই সেবন করে আসছেন উনি বললো হ্যাঁ তো সরি তো ওইটা তখন আমি ওটা শোনা শুরু করলাম এবং আমার আর কিচ্ছু ভালো লাগতো না মানে আমি যে একটা অসুস্থ মানুষ বা আমি যে সে জড়ায় গেছি মানে এটা থেকে আমি বেরোবো কেমনে তখন আমি বুঝতেছি যে লাইক আই অলরেডি ম্যাস্ট আপ এভরিথিং তো আমি ওয়েটা খুঁজে পাচ্ছিলাম না আমি একদম ছয় মাসের মতো ছয় থেকে সাত মাস আমি একদম রুমে বের হচ্ছে না কোথাও যাচ্ছি না বাবা বেশি বলতেছে যে তুমি দোকানে চলো আমি বললাম না বা আমি কোথাও যাবো না বাসাতে রুমেই একবেলা খাই তাও রুম অন্ধকার করা থাকে গা গোসল মনে হয় দেই না সতেরো আঠেরো দিন এক কোনায় বসে আসি মানে আমি জানি না কিভাবে মানুষ এরকম ভাবে বাঁচতে পারে আমি ছিলাম যেখানে বাসার লোকজন তো খুব বেশি ইয়ে হয়ে যাওয়ার কথা মানে টেনশনে পড়ে যাওয়ার কথা আমি ওই যে সুইসাইড করতে গেছি এটা দে
তারা জাস্ট ওই মানসিক ডাক্তারের কাছে যে নিয়ে যাবে আমি রুমে থেকে বের হচ্ছি না ওকে মানে আমি হাউ মা করে কাটতেছি মানে বাচ্চাদের মতো যে লাইক সো বাবা মা কি মেটাকে অ্যাপ্রোচ করলো ও মেয়ের ফ্যামিলিকে অ্যাপ্রোচ করলো কথা বলার চেষ্টা করছে তারা আসলে ভাবে আর ইয়ে করে না সো ওরা জেনে গেছে বেসিক্যালি আপনি ফুল অফ ড্রাগস হ্যাঁ হ্যাঁ 6 মাস পরে আমি বের হইলাম একটু সাহস করে বের হইলাম যে দেখি বাসা নিচে গিয়ে নিচে গিয়ে দেখি সাধারণ মানুষ দেখলে আমি ভয় পাচ্ছি রাস্তায় যে যেই রিকশা দিয়ে মা আমাকে পিজি হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছে তোমার মানসিক চিকিৎসা করা দরকার তোমার একটা ডাক্তার দেখানো দরকার তো চলো পিজি হাসপাতালে আমি বললাম যে পিজি হাসপাতালে চলেন তো রিকশায় বসে মাকে ধরে আমি মানে থরথর করে কাঁপতেছি ও মাই গড আমি থরথর করে কাঁপতেছি এবং রাস্তায় যে পাশে মানুষজন মানে সবাইকে দেখে আমার এত ভয় লাগতেছে আমি মারে বলতেছি মা আমার বাসায় নিয়ে চলেন আমি ভয় পাচ্ছি এবং মা আমারে দেখে মানে মা আর পিজি হাসপাতাল পর্যন্ত যাইতে পারে নাই সাথে সাথে মানে রিকশা ঘুরে তাড়াতাড়ি আমার বাসায় নিয়ে গেছে এবং মা কাঁদতে কাঁদতে যে আমার ছেলে তো স্বাভাবিক অবস্থায় নাই আউট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তো আম্মা কোথা থেকে জানি কিছু ওষুধ নিয়ে আসলো আমার ঘুমের ওষুধ তা গেল মানে আমি ঘুমাইতেও পারতেছিলাম না শুধু আমি প্রোগ্রামটা শুনতাম তাও সপ্তাহে মনে হয় একদিনই হতো প্রোগ্রামটা একদিনই হতো আমি ওই একদিনের অপেক্ষা করি রবিবারে হতো যা বলিবো সত্য বলিবো বুধবারে হতো জীবন গল্প বা হ্যালোউইন 9 টু 0 এবিসি রেডিওতে হ্যাঁ তো ব্যবসা তখন আমি যতটুকু শুনছি বাবার কাছে যে ব্যবসা ফল করছে আমাদের দোকান এখন তিনটা আছে দুইটা চলে গেছে তো ছয় তালাতে আম্মা বলল যে তুমি একটু ঘুরে আসো গিয়ে তো তখন 8 9টা বাজে তো আমি বললাম যে যাব ওখানে তো এরকম বলে যে সমস্যা নাই যাও ঘুরে আসো তাও বাসা থেকে তালা বলতে ওই যে আমি যে অ্যাপার্টমেন্টটা নিছিলাম ওটা ছয় তালাতে ছিল তো এটা নাম দিছিলাম আমরা ছয় তালা ও বলল যে তুমি ওখানে গিয়ে হ্যাঁ ওখানে ছেলে পেলে আছে তো ওরা আমার বাসা নিচে আসে অনেক দিন কিন্তু আম্মা মানে মা বলে যে ও বের হবে না ও দেখা করবে না তখন ও ভাড়া টাড়া দিচ্ছে না আপনি গাড়ি করতেছেন না তখন আমি দিচ্ছি না তখন ওরা চালাচ্ছে আর কি আচ্ছা ওরা চালাচ্ছে ওরা ভার্সিটিতে পড়তেছে সেমিস্টার চলতেছে ওদের ওদের নরমাল লাইফ ওরা হচ্ছে যারা ওই যে বিকাল বেলা খাবে হ্যাঁ সিগারেট বিড়ি খাবে এই এর বেশি কিছু না ওদের হ্যাঁ তো মা বলল যাও একটু ঘুরে আসো আমি বললাম যে ওরা তো এরকম বলে সমস্যা নেই তুমি ঘুরে আসো তাও অন্তত বাসা থেকে বেরো গেলাম গিয়ে ওরা তো আমার দেখে খুব খুশি এ পর্যন্ত এক বন্ধু আসলো তো কথাবার্তা বললো তো সিগারেট খেতে দিল তো আমি প্রায় ছয় মাস বা সাত মাস হয়েছে মনে হয় আমি সিগারেট খাই না রুমে বন্ধি সিগারেট দিল একটা দিল খেলাম আমি বললাম প্যাকেটটা দাও পুরো প্যাকেট শেষ করে ফেললাম মানে একটা প্যাকটা খাচ্ছি মানে ক্রেভিংসটা এরপরে আমি বললাম আর কিছু নাই তো একটা দিল এনে তো একটা খেলাম খাওয়ার পরে বুম জাস্ট লাইক বুম লাইক যখন আমি জাস্ট লাইক স্মোকটা লাইক পাফ করলাম পাফ করার পরে আমার ব্রেইন জাস্ট লাইক লাইক ব্যাক অ্যাগেন লাইক ও দ্য হ্যাল লাইক তুমি কি করতেছো এতদিন লাইক তুমি রুমে কেন বসে থাকবা তুমি ওদের কাঁদাবা তুমি ওদের মারবা তুমি কেন বসে আসো তুমি ভয় পেতেছো কিসে আমি তোমার সাথে আসি এরকম একটা সত্তা আমার ভিতর থেকে আমার পুশ করতেছে লাইক এভাবে বসে আসে এবং আমি ভাবতেছি এগুলি লাইক আমি এতদিন ধরে মানে কি হইতেছে এগুলি আমার সাথে লাইক কেন হইতেছে পরের দিন সকালে ফিটফাট হয়ে ওর ফোন দিলাম যে আমার জন্য রেডি রাখো চার পাঁচটা আম আমার এই বলতো কই যেতেছো তুমি বেরোই বেরোই মানে বের হই না তোমার এখন বের হওয়ার দরকার নেই বললাম না বেরোই সমস্যা নেই চেষ্টা করি আমার বাইক যে বাইক মানে বাইক একদম নিচে ধুলা পরে আসে আর বাইকের উপরে আপনি যদি এক ইঞ্চ মনে হয় ধুলা আসবে নামলাম বাইকটা ঝাড় করলাম সার্ভিস সেন্টারে নিয়ে গেলাম বাইক রেডি করলাম দোকানে গেলাম টাকা নিলাম কিছু স্টাফ যারা আছে দেখলাম কি অবস্থা কি আসে বিষয় জাস্ট লাইক মুভির মতো আমার কাছে মনে হতেছে লাইক হ্যাঁ আই এম পুশিং দুপুরবেলা বাসায় গেলাম স্কোর পাফ করলাম খাইলাম খাওয়ার পরে দোকানে গেলাম ফোন করা শুরু করলাম এই তোরা কই তোরা কই ভাই আপনি এতদিন আপনি আপনি কই ছিলেন হ্যান থ্যান এরকম এরপরে মেয়ের বাবারে থিয়েটার দিলাম লাইক মেরে ফলাবো হ্যান করবো ত্যান করবো ও তখন আরও আসন্ন ইউনিভার্সিটিতে মাত্র ভর্তি ছিল মনে হয় ইউনিভার্সিটিতে গেলাম দেড়শো ছেলে পেলে আমার সাথে আসন্ন ইউনিভার্সিটিতে আমি হাঁটতেছি আমার পিছনে এক দেড়শো ছেলে পেলে সবাই তাকে আসে আমি খালি খুঁজতেছি যে ও কই তো ওর রাস্তায় পাইছি এরপরে আমি রাস্তায় পাইছি রিক্সার থেকে নামাইছি ইচ্ছা মতো ছাড়ি ঠাড়ি দিছি যে তো মা বাসে যাওয়ার পরে আমার খুব বকা বাজে যে তুই এরকম ওদের ভয় দেখা দিতিস কেন তোর তো এমনিই ভয় পায় ওই মেয়েরা তো আগের থেকে তোরা ভয় পায় ও তোরা বলে নাই তো এখন যদি এরকম করিস তোর কি মেয়ে দিবে আমি বলে মেয়ে দেখ আর না দেখ দে দে ডিসরেসপেক্ট মি অ্যান্ড আম গান টেক দ্য রিভেঞ্চ দে ইস নো লাভ এনি মোর এবং আমাদের টাকা যখন ছিল তখন ছিল এখন টাকা নাই বা কমে যাচ্ছে এখ
কারণ আমার কাছে তখন ভয় লাগতেছিল যে যদি আমি ড্রাগসটা না নেই আমি আবার রুম বন্দি হয়ে যাব আমি আবার ওরকম একটা কোন জাস্টার লাইফ লিড করবো ওইটার থেকে আমার অন্তত এটা ভালো যে আমি এইভাবে করে মরে যাই তাও ভালো তাও ওই মাথা নামায় রুমের ভিতরে কোনায় কান্না না করার থেকে আমার কাছে খারাপ লাগতেছে লাইক আমার ভিতরে যে একটা ইনার ফিলিংস লাইক আই লস সাম ওয়ান অ্যান্ড কেউ আমার এখন আর পছন্দ করতেছে না এটা খারাপ লাগতেছে আমার সোলটা সেল হয়ে গেছে ড্রাগের কাছে মানে ইনার স্ট্রেংথটা সেল হয়ে গেছে ড্রাগের কাছে বা আমি যদি বলি ড্রাগটাই ওনার ইনার স্ট্রেংথটা ক্যাপচার করে ফেলছে স্ট্রেংথকে বুস্ট আপ করতে হইলে ওনার ড্রাগ লাগবে এরকম একটা অবস্থা হয়ে চলে গেছে এক্স্যাক্টলি এটাই হয়েছে তখন তো আমি গানা শুরু করলাম এন্ড ইট ওয়াজ সো গুড ইট ওয়াজ সো গুড লাইক এটাতে সময় কম লাগে এটা কনজিউম করতে অল্প সময় লাগে লাইক অনেকে তো পড়ায়নি তো আমি হচ্ছে সিগারেটের ভিতরে ওই সিগারেটের ভিতরে কেন পাউডার থাকে কীভাবে হয় মেবি ওয়ান গ্রাম ওর মে ইভেন লেস করলে মনে করেন ওটা খেলে তিন দিন পর্যন্ত লাইক থ্রি ডেজ থ্রি ডেজ হ্যাঁ মানে আপনার ভাইফটা দুই দিন তো থাকবেই মানে আরেকটা ছেলে হচ্ছে যে মনে হয় যে ইনজেকশন নেয় বডিতে হ্যাঁ ওইটাতে আমি কখনো যাইতে চাই না বা আমার ওটা ভালো লাগতো না মানে ভয়ই লাগতো যে লাইক এইটা ওয়ে টু মাচ ওই তো রগের মধ্যে হ্যাঁ রগের মধ্যে পুশ করা মানে এইটা আমার কাছে খুব মানে খুবই ভয় লাগতো এটা দেখতে তো আমি শুরু করলাম নিতে গিয়ে তখন সারাক্ষণ ঠান্ডা লেগে থাকে মানে সারাক্ষণ আমি জাস্ট লাইক আমার নাক দিয়ে সর্দি লেগেই আসে এরপর খাবার দাবারও তেমন একটা ভালো না আর ঝিমঝিম একটা ভাব এবং ওইটা এরকম লাইক আপনার কাছে সব কিছু ভালো লাগবে লাইক সব কিছু আপনার ভালো লাগতেছে আপনার কেউ খারাপ কথা বলতেছে ভালো লাগতেছে আপনার সাথে কেউ রাগ করতেছে ভালো লাগতেছে এখন আর কোনো এক্সট্রিম হিট নাই এভরিথিং আই ক্যান অ্যাবজর্ব লাইক আমি হজম করতে পারতেছি বলতেছে আমি ঠান্ডা মতে চিন্তা করতে পারতেছি লাইক হ্যাঁ ওকে এইটা মনে হয় সব কিছুর পিছনে আমি একটা লজিক দ্বারা করাইতেছি আমাকে একটা মানুষ বকা দিতেছে হ্যাঁ তার মনটা খারাপ সে আমাকে বকা দিতেই পারে সে বকা দিলে আমার কী হয়েছে তার তো মনটা ভালো হয়েছে মানে এইভাবে করে আমি ভাবতেছি তখন তো নিতে 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 এরপরে আরেকটু এক্সট্রিম পর্যায়ে গেলাম এর মাঝখানে বাবা ব্যবসার খারাপ কারণে অ্যাম্ব্রয়ডারি কারখানা করলো পঞ্চাশ লক্ষ টাকার মতো ইনভেস্টমেন্ট ছিল বাবা আমি তো বাইক চালাইতাম তো বাইক চালানোর জন্য আমার ব্যাক পেইন করতো এবং ডাক্তারের কাছে যাওয়ার পরে ডাক্তার বলল যে আপনার গাড়ি কেনা উচিত তো আমার কাছে টাকা ছিল একটা চার লাখ টাকার চেক আমি টাকা চেক ওটা ভাঙে গাড়ি কিনে ফেলছি বাবা জাস্ট চিল্লা থেকে আসছে এসে দেখে আমি গাড়ি কিনে ফেলছি তো বাবা বললো তোমার আমি টাকা দিয়ে গেছি তুমি এটা রাখবা এটা তো কাউরে পেমেন্ট করতে হবে আমি বললাম যে সমস্যা নেই টাকা তো আসে আপনার তো এই ধরনের ছিল তখনকার মোটিভেশন মানে তখনকার লাইফ স্টাইল এরকম এরপর একদিন হিসাব করতে বসলাম টালিখাতে হিসাব করতে বসলাম চব্বিশ লক্ষ টাকার কোনো হিসাবে আমি দিতে পারলাম না আমার বাবারে সো এই টাকাটা বেসিক্যালি আপনার ড্রাগের পিছনে গেছে হ্যাঁ মানে জাস্ট দুই বছরের আমার বলতে দুই বছরের হিসাব করে টান দাও টান দিলাম এখন টান দিয়ে দেখতেছি যে চব্বিশ লক্ষ টাকা নাই এবং আমার বাবা আমার পাশে বসা আধা ঘন্টার মতো লাগলো টোটাল বা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো এবং বাবা জাস্ট আমার দিকে তাকায় বলো যে তুমি এটা করো না তুমি আমার বড় সন্তান যা করছো করছো এগুলো আর করো না দিস ইজ হোয়াট মাই ফাদার ওয়াজ লাইক কোনো কোনো স্ত্রী এক্সট্রিম শাসন করে নাই কোনো দিন চর থাপ্পর গালি দেওয়া খারাপভাবে কথা বলা কিচ্ছু না শুধু তারা আমি খুব ভয় পাইতাম তো ওই কথাটা আমার মানে খুব মানে একদম পিঞ্চ গায়ে লাগছে যে লাইক মানে শাসন করলো না কেন চর থাপ্পর দিবে গালি গালাজ করবে লাথি দেবে করে দিবে আর আমি এগুলো এক্সপেক্ট করতেছি যে এইগুলি করবে সে কিছুই করলো না আমারে দু হাজার পনেরো সালটা আমার মনে নাই দু হাজার পনেরো সালটা আমি কী করছি আমি এখনও মনে করতে পারি না আমার যতটুকু মনে পড়ে আমি অ্যাডিক ছিলাম আমি অ্যাডিক ছিলাম আমি সিরিয়াল খাইতাম এর বেশি আমার আর তেমন কিছু মনে নেই দু হাজার পনেরো সালটা একদিন সকালে উঠলাম উঠে দেখি সতেরো জন মানুষ আমার বাসায় এসছে সতেরো জন মানুষ বাসায় এসে আমার হ্যান্ডকাপ পরাইলো আমার হাতে হ্যান্ডকাপ পরায় একটা গাড়িতে করে নিয়ে গেল তো তখন আমি ভাবতেছি যে হ্যাঁ তখন আমি মনে স্বর্ণের চোরা চালানোর সাথে টুকটাক যুক্ত যারা গোল্ডের মানে দুবাই তারপরে বিভিন্ন জায়গা থেকে মালয়েশিয়ার থেকে যে চোরাই স্বর্ণগুলি আসে ওনাদের সাথে আমি একটু ওঠা বসা করি তখন তাই আমি যে হয়তো এরকম কোনো ইনফরমেশান পাইছে আর অ্যাবেশ আমার হয়তো ধরে নিয়ে যেতেছে পরে গাড়ি ঘুরাই পরে এখানে নিয়ে দেখলাম যে একটা জায়গায় থামলো দেখতো মাদক আসক্ত পুনর্বাসন কিন্তু এটা দেখে আমি খুশি হয়ে গেছি যে যাক মাইট তো খাবো না তো উপরে উঠে বুঝলাম যে এটা কি আধা ঘন্টা লাগবে বুঝতে যে এটা রিহ্যাব দুই হাজার ষোলোর চার জানুয়ারিতে আমাকে আমার বাসা থেকে রিহ্যাবে দিয়ে দেয় মানে আমি এর মাঝখানে বাসায় ভাঙচুর করছি এর মাঝখানে আমার কথা যদি অমিল হচ্ছে আমি প্লেট
just I just saw him like he is smoking a cigarette. এবং মারতে স্যার বলতেছে তুমি আমার দেখতে শোনা যায় আমার কি হয়েছে ও দেখেন তখনও মানুষ বেঁচে আছে মানে মানুষ বলতে বোঝাচ্ছি মানবিক সত্তা তখনও বেঁচে আছে যে তুমি তো আমাকে দেখতে চাও আমার কি হয়েছে তুমি কেন সিগারেট খাচ্ছ এরপরে একদিন কি নিয়ে জেনে ঝামেলা হয়েছে কথা কাটাকাটি তো আমার মারে আমি টিপ দিয়ে বলতেছে মরে যাস না কেন ও মানে আমার আমি এখন পর্যন্ত আমি মানে আমার কাছে শখটা লাগে জীবনে যে আমি একটা জীব একটা বছর আমি কি করছি আমার বন্ধুরা এখন আমার মাঝে মাঝে বলে তুই তো এটা করছিস তুই আমি বললাম যে আমার মনেই পড়তেস আমি কবে করছি এটা ভেরি এক্সট্রিম স্টোরি ভেরি এক্সট্রিম আজকের এই গল্পটা ছেলে মেয়েরা তো শুনবে শুনবে বাপ মায়েদের খুব বেশি করে শোনা উচিত আল্লাহ মাফ করুক যে আমাদের সন্তানরা যেন এই এই রকম সার্কেলে না যায় এবং আমাদের সন্তানরা যেন দেখেন ওর ইন্টারমিডিয়েটের ওই এসএসসি লাইফের আগ পর্যন্ত মানে ও কিন্তু একটা সুবোধ বালক যেটা বলে এবং কিভাবে ডিরেল্ড হয়ে গেল এরিয়া হ্যাপে যাওয়ার পরে প্রথম তিন চার দিন তো মানে ঘুমেই কাটাই দিছি খালি ঘুমাইছি তারপরে উঠলাম উঠে দেখি খাবার দিতেছে হচ্ছে মেঝেতে তো আমি বলছি আমি মেঝেতে বসে খাবো না বলছি ঠিক আছে না খা প্রথম আধা ঘন্টা বুঝাইছে এরপরে দেখলাম যে বুঝানো ধরন পাল্টাইতেছে তুমি থেকে তুইতে চলে আসছে তুই থেকে গালিগালাজ করতেছে তো আমি বলছিলাম বাসায় ফোন দাও আমি ফোন দিয়ে আমি কথা বলবো বাসায় বলো তোর বাপ মা তোর এই জায়গায় দিয়ে গেছে তোর বাপ মা এই জায়গায় সাইন করে দিয়ে গেছে তোর দায় ভার সবে এখন আমাদের এবং আমরা যেই রিহাবে আমি তখন ছিলাম দুই হাজার সালে প্রথম দিকে ওটা ছিল একটা লাইক ছোট মনে করেন দুইটা রুম দুইটা রুমের মধ্যে আমরা প্রায় ষাট জন মানুষ কি বলেন এটা তো জেলখানার চেয়ে খারাপ খুবই খারাপ খুবই খারাপ খুবই খারাপ এবং মানুষ যে বলে বা যে বাবা মারা যে বলে যে সন্তানকে রিহাবে দিলে ভালো হয়ে যাবে দ্যাটস নো ওয়ে আমি যদি আগে পাঁচটা স্পট চিনতাম আমি রিহাবে যাওয়ার পর আমি পঞ্চাশটা চিনছি কারণ সবাই তো এক জায়গায় হচ্ছে ওই সময়টা এক্সট্রিম ওইখানে আমি কিছুই না আমি যে মানে এত কিছু উপরে আমার রিহাবে দিছে আই এম জাস্ট এ কি দেয় একজন এসে বলতেছে যে সে ড্রাগ নেওয়ার পরে ড্রাগ নেওয়ার পরে যে আসছে সেটা যারা কথা বলতেছে তারা বলতেছে যে আমি চব্বিশ বছর ধরে আমি ক্লিন আমি কোনো কিছু নেই না কিন্তু আমি একজন আসক্ত তো কথার ধরন প্যাটার্নস কোনো কিছুই আমার মাথায় রিড করতেছে কি বলতেছে এগুলি এরপরে এরা পারিবারিক আদালত করতেছে সপ্তাহে বিচার হচ্ছে আমরা যে এতগুলি মানুষ আসি একজন একজনে গায়ে স্পর্শ করতেছে না একজন একজনকে গালি দিতেছে না একজন একজনকে খারাপ চোখে দেখতেছে না এই যে একটা চেইন চলতেছে ওইখানে এইটা আমার বুঝতে সময় লাগছে প্রায় দুই সপ্তাহ ওকে ওইখানে চেইন অফ একটা কমান চলতেছে এবং এইখানে কেউ কোনো কিছু কাউরে করতে পারবে না আমরা আসি খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ কোনো মেডিসিন ছাড়া এক মাস পরে আমার বাবা মা এক মাসে তো ওরা আমাকে মারছে আমার নিয়ে ঝাড়ু দেওয়াইছে আমার পরিষ্কার করাইছে আমি ময়লা ভাত খাইতেছি আমার খিদা লাগতেছে আমি শুধু সাদা ভাত পানি দিয়ে খাচ্ছি আমার খাবার দিচ্ছে না ওইখানে ওহো আপনার খিদা লাগলে তো আপনি খাবেন ওইখানে তিন বেলা খাবার দিবে খাবারের সময় হচ্ছে পাঁচ মিনিট আপনি সত্তরটা মানুষের রান্না করবে চারজন সকালবেলা চারজন রান্না করবে চারজন সারা দিন শুধু কিচেনেই থাকবে তিনজন শুধু পরিষ্কার করবে দুজন শুধু বাথরুম পরিষ্কার করবে এরকম করে প্রত্যেক দিন রুটিন ওয়াইজ ছিল তো রুটিনটা এত টাইট ছিল লাইক আমরা সকাল ছয়টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত দৌড়পে থাকতাম আমরা এক মিনিট বসার সুযোগ পাইতাম না তো ওইখানে যাওয়ার পরে মানে আমি যে কাজ কার করে খাইতে পারি মানে আমার নিজের বিশ্বাস হতে ছিল যে আমি এগুলি করতেছি এবং করতে করতে আমি শিখ হয়ে যাই ওই জায়গায় এবং আমার ওরকম মেডিসিন দেয় না যদি শিখ হলে মরে গেলো তো এমনিই থাকবি তো এইগুলি দেখার পরে যে মনে হলো যে যেহেতু ফাইসা গেছে এই জায়গায় এসে মানে এখান থেকে তো বেরোতে হবে এক মাস চলে গেলো বাবা মার সাথে আমি দেখাই পাই নাই বাবা মা আসে ভিডিও কলে দেখায় মানে ক্যামেরাতে দেখে বাবা মারে বের করে দেয় তো আসলো পরে মার সাথে দেখা হইলো মারে বললাম যে আমার যদি পারেন বের করে নেন এবং ওইখানে ওইখানে আমার ছোট ভাই যে ও তখন ক্লাস ফাইভে পড়ে আর কেউ আসেনি দেখা করতে ও আসছে মা আসছে তো ফার্স্ট টাইম ও আমার জড়ায় ধরে বললো যে ভাইয়া তুমি এগুলো আর কইরো না এবং তুমি ভালো হয়ে যাও লাইক আমি 
এরপর তো রিহাবে এক মাস আমার অনেক টর্চার করে টর্চার করার পরে আমার কাছে বিষয়টা এরকম লাগলো যে ঠিক আছে এখানেও তো আমার লিড দিতে হবে রাইট দেন আই স্টার্ট লার্নিং পলিটিক্স লাইক আমি যে পলিটিক্স করতে পারি বা মানুষকে যে আমি বুদ্ধির মাধ্যমে বিপদে ফালাইতে পারি এটা আমি জানতাম না এবং ওইখানে রিক্সা চালক ভ্যান চালক কিছু নিম্ন অঞ্চলের মানুষ যারা অনেক অর্থ সম্পদের মালিক কিন্তু তাদের পড়াশোনার সুযোগটা হয় নাই বা তারা করে নাই কিন্তু দে আর ড্যামব্রিজ এই ধরনের মানুষ তো ওদের কাছে আমার ইমেজটা হয়ে গেল যে শিক্ষিত মানুষ মানে আমার আমি খুব পলিশ খুব সুন্দর করে কথা বলতাম এবং কথাগুলো শিখছি আপনার কাছ থেকে মনে হয় কিছুটা আপনি যখন কোথাকার জিনিস কথাই ইউজ হচ্ছে কত যখন ওই যে রেডিওতে বলতেন তো ওগুলো আমি রিড করতাম লাইক ওই ওই কথাগুলো আমি চেষ্টা করতাম কারণ ভালো জিনিস সবসময় অ্যাকসেপ্ট করা উচিত ওদেরকে আমি খুব মানে শুরু করলাম লাইক ওর মুরগির মাংসটা চেঞ্জ করে দেন আজকে ও শুধু জলদি ভাত খাবে এরকম তো ওরা আমার ভয় পাওয়া শুরু করলো তখন এবং কয়েকদিন যাওয়ার পরে আমার সাথে ভালো বন্ধুত্ব হইলো এটা অনেকের জানা উচিত এবং অনেকে এটা বলে এবং বলে না আমি মুখ ফুটে বলতে চাই এই কারণে যে আমি ছিলাম আমি জানি ওইখানে আপনার ভাত খাইতে দেয় না ওইখানে কোনো খাবার ভালো দেয় না ওইখানে আপনার পচাবাসি খাবার খাওয়ায় এই খাবার খাওয়াটার মূল রিজনটা হচ্ছে যে আমাকে রিয়ালাইজেশন দেবে যে হ্যাঁ তুই তো বাইরে ভালো খাবার পাইছিস খাস নাই এইবার তুই এটাই খাবি এবং এটাই তারা খাওয়ায় এবং আবার ও পাশে বাবা মাকে বলে যে আপনার ছেলে তো ভালো আছে যে দেখেন চেহারাটা ফুলছে না আগের থেকে দেখছেন এই যে কত সুস্থ আছে এখন যদি বাইরে নিয়ে যান অসুস্থ হয়ে যাবে আবার নিয়ে যাবেন নিয়ে যান তো বাবা মা তো চিন্তা করে যে আমার ছেলে আরও ছয় মাস থাকুক এই জায়গায় ভালো তো আছে বাইরের থেকে এবং দেয়ার লাইক ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এই যে পাঁচ বছর সাড়ে পাঁচ বছরের যে আড্ডাটা হইল আমি তিন মাসের প্রথম তিন মাস মানে আমার জীবনের প্রথম আমি কোনো ড্রাগস নিই নি আমি সুস্থ আমি তিন বেলা ভাত খাচ্ছি আমি ঘুমাচ্ছি আমার মধ্যে এনজাইটি কাজ করতেছে আমার মধ্যে রাগ কাজ করতেছে আমার মধ্যে আবেগ কাজ করতেছে আমার দাবা খেলতে ভালো লাগতেছে আমার কথা বলতে ভালো লাগতেছে নর্মাল লাইফ আমার কাছে মনে লাগে ওকে আমি তো এই যে এই প্রথমবারের মতো মনে হয় আমি নর্মাল লাইফ লিড করতেছি এবং সেখানে আমাদের বোঝাইলো যে ওই যে বন্ধুর যে কথাটা আপনি কিছুক্ষণ আগে মেনশন করলেন এটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা কি রিহাবের ভাষায় বলে বিসি লাইক ব্যাড কোম্পানি তো ব্যাড কোম্পানিটা অ্যাভয়েড করতে হবে এবং আমাদের এটাও বোঝাইলো যে তুই তোর হুন্ডা দেখলে তোর নেশা করার ক্রেব উঠবে হুন্ডা ছাড়াতে তুই হুন্ডা ছাড়া দিবি তোর হুন্ডাটা দেখলে মনে হবে যে এই হুন্ডাটা স্টার্ট দিলে তুই মনের অজান্তে চলে যাবি স্পটে এক্স্যাক্টলি তুই নিজেও জানবি না যে তুই স্পটে যেতে হচ্ছে বিকজ ওই ওটাকে ওই মানে ড্রাগের টুল হিসেবে ওটাকে উনি ইউজ করেছে দ্যাটস হোয়াই বলছে এখন হুন্ডা দেখলে আবার সব হুন্ডাতেই আবার এটা মনে করে না হ্যাঁ না এক্স্যাক্টলি যে যেই হুন্ডাটা দিয়ে আমি যাইতাম রাইট তুই যে রুমে বসলি এই রুমে বসে যে খাইতে ওই রুমে থাকবি না তুই কারণ ওই রুমে থাকলে তোর মনে হবে ওই জায়গা যাওয়া যাবে না এই যে কিছু টেকনিক আমার করে শেখায় দিল এবং সবচেয়ে মোস্টলি ইম্পর্টেন্ট ওরা যেটা দুইটা কথা আমাকে বলছে আমার এখনও মনে থাকে আমার মনে পড়ে যে ফার্স্ট যে যদি এমন হয় যে কোনো কারণে তোমার মা তোমার পুশ করতেছে তোমার মা তোমার সাথে খারাপ ব্যবহার করতেছে তোমার মা সারাক্ষণ সন্দেহ করতেছে তোমার এই কারণে তুমি নেশা করতেছো তাহলে তোমার মার সাথে তোমার থাকার দরকার নেই ইউর ফার্স্ট প্রায়োরিটি ইজ ইউ তুমি যেখানে সুস্থ থাকবা তুমি যেখানে ভালো থাকবা তুমি সেখানেই থাকবা সেখানে যদি তোমার মা বাবার সাথে থাকতে তোমার সমস্যা হয় লিভ ইট আমি চাই না কখনো বা আমরা চাই না তুমি আবার রিহাবে আসো আমরা চাই তুমি রিহাবে আসো সুস্থ হয়ে বন্ধু হিসাবে সাথে হিসাবে পেশেন্ট হয়ে আর আসো না তুমি জাস্ট একটা অসুস্থ মানুষ আর কিছুই না তুমি ভালো মানুষ এবং এই ধরনের কথাগুলি যখন আমি রিসিভ করতাম ওরা যে লেকচার দিত আমি লিখতাম প্রত্যেকটা খাতায় এবং আমার একটা মেন্টাল আমি বলতেছিলাম যে আমার একটা মানসিক সমস্যা আছে আমি একটু ডাক্তার দেখাইতে চাই ওইখানে যে একজন ডক্টর ছিলেন উনি আমার পার্সোনালি কাউন্সিলিং করা শুরু করেন মানে আমার কথা হচ্ছে যে আইসা যেহেতু পড়ছি এবং ভালো যেহেতু জিনিসটা আছে ওয়াই নট আই শুড রিসিভ ইট এবং আমার এ নিয়ে তো মানুষ ব্যঙ্গ কটাক্ষ করছেই মানে এক সময় করে নেয় এবং এক সময় এত করছে তো আমার এখন আর কোনো কিছু গায়ে লাগার মতো নাই আমার পিঠনে তো পিঠে তো ছাপ পড়েই গেছে যে আমি রিহ্যাব খাটা লোক সো হু ইজ গন অ্যাকসেপ্ট মি পড়াশোনাও নাই ইন্টার পাস তো আমি খাতায় লেখা শুরু করলাম আমাকে বুঝাই দিল যে মন খারাপ হইলে কি কি করবা আমি সবগুলো পজিটিভলি নিলাম এবং নেওয়ার পরে একদিন দেখলাম মা হিসাব বলেছে চলো হঠাৎ করে বলছে এবং ততদিনে বিদিহাবে সবাই আমাকে ভালোবাসা শুরু করছে ভাই আপনি চলে যাবেন ভাই আপনি চলে যাবেন ভাই আপনি চলে যাবেন বের হইলাম স্বাভাবিক জীবন 
প্রথমবারের মতো তিন মাস পরে আমার গায়ে রোদ পড়ল লাইক আমার স্কিনে সূর্যের আলো পড়ল আমি খুব প্রাচ্ছলভাবে কথা বলতেছি এই মা এটা কি করেন এই এটা কি করছেন আম্মা এই তরকারিটা এরকম কেন আপনি তো রান্না করতে পারেন আমি তো এইভাবে রান্না শিখছি আমি আপনার রান্না করে খাওয়াচ্ছি মানে এই ধরে কথা বার্তা মা তাকাই আছে আমার থেকে হাসতেছে বলতে তুমি রান্নাও শিখছো আমি বললাম হ্যাঁ আমরা তো রান্না করতাম তো আমার তো সকালে চারটার সময় চারটার সময় ওইটা সাড়ে পাঁচটার মধ্যে দেড়শো রুটি বানাইতে হইতো না বানালে মায়ের তারপরে চল্লিশ জন মানুষের ভাত আমার বেড বাড়তে হইতো বারো মিনিটের ভিতরে এবং প্রত্যেকটা ভাত ইকুয়াল সমান হইতে হবে যদি কম বেশি হয় শাস্তি তো এরকম একটা ট্রেনিং আমি দিয়ে আসছি কি বলেন পারবো না মানে সব পারবো না বলে শব্দই নাই জীবনে কোনো তো এগুলো দেখে মা মানে লাইক একটু শখ একটু লাইক ওকে আবার অসুস্থ মানে ঠিক আছে তো তো তারপরে মা বাবার সাথে যে দূরত্ব আমি বাবার সাথে গেলাম বাবা আমারে দেখে জ্বরে কাঁদতে কাঁদতে এসেছে বাবা তো এতদিন আমি আমি তোরা ছাড়া অনেক কষ্টে ছিলাম এবং ততদিনে দেখলাম আমাদের অবস্থা আর একটু কম জাস্টেড হয়ে গেছে লাইক অর্থনৈতিক অবস্থা আর একটু হ্যাঁ মানে একটা দোকান তখন এরপর রিহাব থেকে বেরোয় যখন এরকম চেষ্টা করতেছে তো বাসার নিচে গেলাম সন্ধ্যার সময় নিচে নামার পরেই ওই ব্যাট কোম্পানি আবার দশটা ইয়া বানিয়ে যে ভাইয়া তুই কইছিলি তোরই তো দরকার চল বললাম যে কই যাবো ও চল বললাম যে ঠিক আছে যান আসতেছি কয় না না চল জোর করে নিয়ে গেল তো আর একটু হলে বাসায় উঠবে এখন আমার কথা হচ্ছে আমার এখান থেকে বেরোতে হবে আমি মাত্র আজকে আসছি এবং ও রিহাব কাটা ছিল আমি যে রিহাবে ছিলাম ও এই রিহাবেই ছিল ও আমার কোনো দিন বলে নাই ওকে এরকম এলাকায় বের হয়ে রিহাবে গিয়ে জানছে যে কে কে আমাদের এলাকার ছিল ওকে এবং গিয়ে দেখতেছি যে আমাদের এলাকার প্রায় মোস্ট অফ দ্য মানুষই এই রিহাবে ঘুরে গেছে এবং তারা স্টিল ড্রাগ নাই এবং রিহাবে শিখাই দিয়েছিল আমাদের যে তুমি মাদকাসক্ত তুমি ড্রাগ নিবা এটাই তোমার জীবনের বাস্তব সত্য এবং তুমি বারবার ফল করবা এটাই রিয়ালিটি এবং এটা দিয়ে মন খারাপ করার কিছু নাই তুমি ড্রাগ নিয়ে এখান থেকে বের হয়ে গেছে তুমি সারা জীবন সুস্থ থাকবো ইটস নট লাইক দ্যাট ইউ উইল ফল এগেন ইউ উইল টেক দ্য ড্রাগস এগেন অ্যান্ড দ্যাটস অলসো ফাইন ইউ জাস্ট কাম ব্যাক ইউ উইল স্টে থ্রি ডেজ দেন ইউ উইল গো এগেন ইউ উইল বি ক্লিন অ্যান্ড এটা হচ্ছে নারকোটিক্স অ্যানোনিমাসের একটা প্রোগ্রাম এরা হচ্ছে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে মানুষকে সুস্থ করে এরা হচ্ছে লাইক কোনো মেডিসিন কোনো কিছু দিবে না এটা নাইনটিন ফিফটি সেভেনে মনে হয় ইউএসএতে এটা ফার্স্ট অ্যানাউন্স হয় আর এর আগে যেটা ছিল সেটা ছিল এ এ এটা হচ্ছে অ্যালকোহল অ্যানোনিমাস এটা নাইনটিন থার্টি থ্রিতে এটা ফার্স্ট রিলিজ করে ওরা এরকম একটা প্রোগ্রাম যে কাউন্সিলিংয়ের মাধ্যমে তো অনেক ইংলিশ মুভি তো আমরা দেখি যে গোল হয়ে চেয়ারে বসে ওরা কাউন্সিলিং করতেছে কথা বলতেছে এরা হচ্ছে প্রত্যেকে ড্রাগ অ্যাবিউজার এবং আমরা যারা ড্রাগ অ্যাবিউজার ছিলাম বা স্টিল আই এম ফিল লাইক যারা এরকম জায়গার মধ্যে আছে ওদের সাথে আমি ঘন্টা পর ঘন্টা কথা বলতে পারবো কারণ আমি বুঝব ওর ব্যথাটা কি আমি বুঝবো যে ওর দুঃখটা কোন জায়গায় যেমন আপনি অনেক গল্প শোনার পরে এখন আমাকে দু একটা প্রশ্ন করলে আমি বলি যে হ্যাঁ ভাই এক্স্যাক্টলি এটাই সো এই জিনিসটা হচ্ছে ওরা আমাকে বোঝাইছে ওইখানে তো আমি এটা ওয়েলভাবে রিসিভ করার পরে তো আমি ওকে জাস্ট বললাম যে তুমি উঠো আমি সিগেট নিয়ে আসতেছি ও উপরে উঠলো আমি তাড়াতাড়ি বাসায় চলে আসলাম বাসায় যেয়ে মারে বললাম যে মা এখানে তো থাকা যেতেছে না সমস্যা হবে আমার মনে হয় না সুস্থ থাকতে দিবে ওরা আমি চাই সুস্থ থাকতে আমি আগামীকাল হানড্রেড পার্সেন্ট ড্রাগস নিব আমি আগামীকাল সব কিছু করব কিন্তু আজকে রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত আমি কিছু করব না তো আমাদের এইভাবে শিখাই দিয়েছিলো যে তুমি যদি এরকম প্ল্যান করো যে লাইক ইউ উইল ফিল লাইক যে তুমি এক মাস করে সিগারেট খাবা না নো পারবা না এটা ও ফাইন ইয়াস তুমি আজকে দিনটা সেভ করো শরীরে কোন ড্রাগস ঢুকবে না কালকে তুমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট খাবা আমি তোমার এনে যাবো খাওয়ানোর জন্য বাট আজকে রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত না এটা কিন্তু কত সাইন্টিফিক আমি বলি এটা হচ্ছে ব্রেনের একটা সীমা নির্ধারণ করে দেয়া এবং ওই সীমা পর্যন্ত ব্রেন খুব ইজিলি আপনাকে পজিটিভ সাইন দিতে পারবে কিন্তু আপনি যদি মনে করেন আমার লাইফ লং এটা থেকে দূরে থাকতে হবে দেন আপনি পাজল হয়ে যাবেন যে আর সারা জীবন আমি কেমন তোমার সারা দূরে থাকবো আপনি জাস্ট মনে করেন সন্ধ্যা পর্যন্ত আপনাকে দূরে থাকতে হবে ঘুমাইলেন পরের দিন মনে করবেন যে আজকে সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকতে হবে কালকে আমি কনফার্ম নিব সো ব্রেন আপনাকে এই এই যে মানে ভাগ ভাগ করে যে ইয়েটা এটা আপনাকে খুব সহজেই ইজিলি আপনাকে রিসিভ করতে দিবে সো ভেরি সাইন্টিফিক ওকে সো এইটা ছিল আমার মেইন লাইক মানুষ যদি আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করে যে আপনি কীভাবে বা কী এইগুলো থেকে বের হইলেন কীভাবে যে আমি কালকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট খাবো বাট নট টুডে আজকে আমার মুড নাই আর যদি একবারে পরেই যাই মানে আমাকে আমি ওদের বলছি যে এরকম তো আসে আমার অনেক বড় বড় ভাই আছে বা যারা ভালো অবস্থায় আসে তারা যদি আমাকে ডাক দেন তো না করতে পারবো না বলে হ্যাঁ না করার
তো দোকানে যাও কর্মচারীদের দোকান চালাচ্ছে উনি যেতে পারতেছে না কারণ উনি হাঁটতে চলতে ওনার সমস্যা হচ্ছে তো আমি বললাম যে না ওই দোকানে গেলে ওই চেয়ারে বসলে ওই টাকা ধরলে আমার আবার মনে হবে যে আমি আবার একটু এদিক এদিক করি আমি যাব না তো ঠিক আছে যাব না তাহলে কিছু তো করতে হবে সংসার কীভাবে চালাবো সংসার তো চালাইতে হবে তো তখন আমার ওই যে প্রেমের ব্যর্থতা এইগুলো নিয়ে আমার কোনো মাথা ব্যথা নাই রিহাব থেকে বেরোর পরে আমার ফোকাস হচ্ছে যে আমি জীবনে কি করব লাইক আই সি লাইক এটা দুই হাজার ষোলোর এপ্রিল মাসের কথাই আমি আচ্ছা এটা তো এপ্রিল হ্যাঁ এপ্রিল মাসের কথাই বলতেছি আমি বাসা থেকে বেরোচ্ছি না বাবা এই ধরনের কথা বলার পরে আমার মনে হচ্ছে আমি একটা চাকরি খুঁজে দেখি আমি পাই কি না আমি সারা বসুন্ধরা মার্কেটটা খুঁজলাম সারা যমুনা মার্কেটটা খুঁজলাম হেঁটে হেঁটে আমি আমাকে বাসা থেকে একশো টাকা দিতে চাইছে তো আমি বলছি আমার একশো টাকা দিয়ে না আপনি আমার পঞ্চাশ টাকা দেন পঞ্চাশ টাকা দেয় এখন কোনো জায়গায় মাল কিনতে পাওয়া যায় না টাকা বেশি থাকলেও আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি যদি কিনে ফেলি আপনি আমার পঞ্চাশ টাকা দেন অথবা বিশ টাকা দেন তো বলছে তুমি পঞ্চাশ টাকা নেই তুমি কি করবো পঞ্চাশ টাকা বিশ টাকা নেই তুমি কি করবা বললাম না আমার এটাতেই হবে আর তখন আমি সিগারেট খাই শেখ সিগারেট দশ টাকা দিয়ে তিনটা পাওয়া যায় আমি বিশ টাকা নিয়ে মনে হয় বেরিয়েছিলাম তো হেঁটে হেঁটে যমুনাতে গেছি হেঁটে হেঁটে আসছি তো মার্কেটগুলিতে আমি ডোর টু ডোর গেছি এবং বলছি যে ভাই আমার একটা জব দেন আপনি যা করতে বলবেন আমি করব কারণ রিহাব থেকে বের হওয়ার পরে আমার ওই যে একটা গায়ের উপরে যে একটা আমাদের বাংলাদেশের বাংলাদেশ এটা অনেক বেশি যে আমাদের গায়ের উপর একটা আলাদা চামড়া থাকে যে চামড়াটার কারণে আমরা মেঝে মুছতে পারি না যে চামড়াটার কারণে আমরা বাসায় আমার মা মার থেকে প্লেটটা নিয়ে প্লেটটা আমি ধুইতে পারি না আমার এটা ইগো ওই চামড়াটা নাই রিহাবে তো করছি সব তো মানুষে গিয়ে বলতে আমার এখন আর লজ্জাটা করে না যে ভাই আমার চাকরি লাগবে একটা চাকরি দেন বা আমি কাজ করে খেতে চাই এরকমও বলছি সো নো বাড়ি জাস্ট লাইক এক্সেপ্টেড মি দুই হাজার এপ্রিল মাসে যে এপ্রিলের তো একটা বৈশাখের সিজন কিছু না কিছু তো পাবো বারো ঘন্টা দাঁড়ায় থাকবো যা করতে বলবো করব সময়টা আমার পার হয়ে যাবে আর আমার লাইফে আমি কিছুই করতে পারবো না আমার লাইফ শেষ অ্যান্ড আই ক্যানট ডু এনিথিং অ্যার অল সো পাইলাম না চাকরি খুবই হতাশ পরে নর্থ সাউথের পেছনে একটা গলিতে গিয়ে দশ টাকায় আসে তিনটা হলিউড সিগারেট মনে হয় তখন দিয়েছিলাম সিগারেট খাই তখন মানে রিহাব থেকে বলছে তুই সিগারেট খাইস খুব বেশি চাপ নিস না তাহলে আবার কিন্তু আগের মতো হয়ে যাবো খারাপ লাগলে সিগারেট খাইস চা সিগারেট তল লেগা তো টেকা না থাকলে তুই রিহাবে আসবি খা নিয়ে যাবে আমগর থেকে ওকে সিগারেট খাচ্ছি পরে আমার যে ভাই যে বেসিক্যালি আমার মেন্টর ছিল উনি মাহমুদ ভাই উনি এখন উত্তরার একটা রিহাবে উনি পরিচালনা করেন তো উনি ওনাকে ফোন দিলাম যে ভাই এই অবস্থা আমি কী করবো উনি আমার টিচার ছিল ওইখানের উনি আমাকে পরে বললো যে আমি দেখ দেখতেছি কী করা যায় তো কিছুদিন আগে ওই যে আপনি দেখছেন কিনা জানি না ভাইয়া ওই এক ভাই রিহাব নিয়ে একটা স্ক্যান্ডাল হইলো না গাজীপুরে এক ভাইকে ধরলো যে উনি খাইতে দেয় নাই পরে সবাইকে নিয়ে ধরলো আমি ঠিক জানি না বাট হলেও হতে পারে আর কি হ্যাঁ কিছুদিন আগে হয়েছে ওইটা ওই রিহাবে আমাকে বেসিক্যালি উনি পাঠাইছিল টিচার হিসাবে ওকে তো আমি যাওয়ার পরে তিন চার দিন থাকার পরে আমার কাছে মনে হলো লাইক নাও না 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 এটা হইতেই পারে না লাইক এর তো মানবিকের কোনো মানবিকতাই নাই মানে আমারটা তো যাও একটু ছিল ওইটা আরও ভয়ঙ্কর মানে ওটা একটু গাজীপুরে তো ঢাকার বাইরে পাঁচ হাজার টাকা বেতন দিবে থাকে খাওয়া ওইখানে আর ওইখানে গিয়ে দেখতেছি ছেলে মেয়ের স্কুইজ করতে করতে আর কিছু রাখে না খাইতে দিতেছে না ফালায় দেওয়া খাবার ওরা খাচ্ছে মুরগির হাড্ডি দিতেছে ফিকা যে নাই খা মানে এই ধরনের ব্যবহার করতেছে তা আমাদের এই একটা পেশেন্ট এর সাথে যদি আপনি এমন কথায় কোথায় থাপ্পড় দিতেছে কোথায় কোথায় গায়ে হাত তুলতেছে তা আমার রামপুরে যে রিহাবে আমি ছিলাম এখানে তো এরকম কিছু হয় না হ্যাঁ মারতো আনটিল আনলেস লাইক ইউ ডোন্ট লিসেন এনিথিং তুমি চেইনটার মধ্যে একটা ঝামেলা তৈরি করে ফেলছো যে একটা তো একটা অর্গানাইজ ওয়েতে চলতেছে এটার মধ্যে তুমি একটা ম্যাচ তৈরি করে ফেলছো তখন তোমার শাস্তি দিত কিন্তু ওইখানে উনিশ থেকে বিশ হলেই মাইর উনিশ থেকে বিশ হলেই চর থাপ্পড় দিচ্ছে গালি গালাজ করতেছে এবং চলে আসলাম এবং মারে বললাম যে মা আমি কি করবো আমি বিদেশ যেতে চাই বলো বিদেশ যাওয়া কই যাওয়া আমি বললাম যে দ্রুত আমার কোনো জায়গায় পাঠায় দেন আমি দেশে যদি এমনি চলতে থাকে এবং এখন যদি আমি রিহাব মানে আমার যদি আবার মানে ড্রাগ নেওয়ার অভ্যাস শুরু হয় এইবার খুব খারাপ হবে এইবার দু চারটা পড়ে যাবে মানে এইবার আপনারাও আমার রিহাব দিতে পারবেন না আগে তো রিহাবের মানে আমি তো জানি যে রিহাব মানে স্কিপটা করার ওয়েটা কোথায় বা এরপরে আমার কি করতে হবে এটা তো আমি জানি সো আমার একটু সুযোগ করে দেন আমি বিদেশে যেতে চাই তো টাকা পয়সা জোগাড় হচ্ছিলো না তো মা তার গহনা বিক্রি করে দিল আমার নিয়ে তাঁতি বাজারে যে প্রথমে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেওয়া লাগে মনে হয় ফার্ম গেটে গেলাম চিনিনা কাউরে দেখলাম সাইনবোর্ড টাইনবোর্ড একটা সাইনবো
ডিফিটস দেখেন ওই চায়ের দোকানে বলছে ও যে রিহাবে গেছে ওকে ধরে নিয়ে ওই সারা জীবন ওই ওটা দিয়ে টোকা দিবে এই যে বিষয়টা এটাও কিন্তু পুরো সোসাইটি একটা রিহাব সেন্টারের মতো হ্যাঁ এটাও একটা মারাত্মক এবং এটা কিন্তু ওকে বাধ্য করবে যে নেক্সট টাইম আর ঠিক আছে সারা দুনিয়া যেহেতু খারাপ জানে দেখ কত খারাপ হইতে পারি এইগুলো পরে মা দিল টাকা এরপরে খুব দ্রুতই হয়ে গেল লাইক দিয়ে মালয়েশিয়াতে গেলেন মালয়েশিয়াতে চলে গেলাম ওই তখন একটা বার ফোন খুবই ছোট একটা বার ফোন আমার যে একটি স্মার্টফোন দুই হাজার নভেম্বরে আমি বেরোইলাম সতেরো তারিখে বাসার থেকে তো প্রথম বিমানে উঠলাম তখনও সব কিছু ঠিক ছিল যে বিমানটা ধাক্কা দিল তখন বললো আল্লাহ আমি কি চলে যেতেছি লাইক এখন এখন কি হবে এবং আমার কাছে মাত্র বাংলাদেশি টাকায় তখন চোদ্দো হাজার টাকা মালয় মালয়েশিয়াতে গিয়ে যে থাকব কোথায় বাসা নিব এর বেশি আর টাকা নেই আমার কাছে যা বললাম যে কী হবে মরেই যাবো এর বেশি তো কিছু হবে না লেস 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 আপনার দুই ভাই বোনের বয়স কত তখন তখন ওরা ইন্টারে পড়ে ইন্টারে পড়ে হ্যাঁ মানে আমার এদিকে ভালো না বাবার অবস্থাও ভালো না শুধুমাত্র একটা দিনের ব্যাড কোম্পানি একটা দিনের ব্যাড কোম্পানি পুরো ফ্যামিলিটাকে কোথায় নিয়ে গেছে ওনার লাইফটা থেকে তো উনি এই বাংলাদেশটা থেকে স্কেপ করতে চাচ্ছে বাট পুরো ফ্যামিলির স্ট্রাকচারটা কোথায় নিয়ে গেছে তারপর কলেজে গেলাম হাও মাও করে কান্না ওইখান থেকে কলেজ ওরা বলতেছে তুমি কাঁদতেছো কেন তাই বললাম যে আমি কাউরে চিনি না আমি যাবো কোথায় বাসা কোথায় মা আমার সাথে একটা ব্যাগ তো বললো যে তোমার ক্লাসমেটের কাউরে ফোন দাও দেখো ওরা নিয়ে যাবে কিনা আপনি ওখানে কি কিসে পড়লেন ওইখানে হচ্ছে ইনোভেটিভ ইন্টারন্যাশনাল কলেজে গেলাম খুব দ্রুত মানে সময়ের মধ্যে এবং ওইটা ছিল হোটেল ম্যানেজমেন্টের উপর ডিপ্লোমা কোর্স ডিপ্লোমা তিন বছরের তো আসলো নিয়ে গেল এরপরে বাসায় ফোন দিলাম মারে বললাম যে মা আমার এরকম ভালো লাগতে সারা তিন দিন পরে যে আমার আমি ভয় পাচ্ছি এবং আমি মনে হয় আপনার আবার অনেকগুলো টাকা নষ্ট করলাম ওই সময় আমার প্রায় দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো খরচ হয়েছিল মা বললো যে সমস্যা নাই কোনো সমস্যা নাই দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য তো আমি তোমার পানিতে ফেলে দিই নাই সমুদ্রে ফেলে দিই নাই মানুষ তো ঘুরতেও মানুষ হয়ে যায় তুমি এক কাজ করো তুমি এই চোদ্দো পনেরো হাজার টাকা যা আসে এটা দিয়ে ঘুরো যত রুক পারো ঘুরে তুমি কবে আসবা বলো আমি টিকিট কেটে দিচ্ছি তুমি চলে আসো তখন আমার ওকে নাও নাও ওই ক্যান লাইক ও ক্যান টক তো ঠিক আছে তাহলে পড়াশোনা যদি করতে হবে না ঘুরতে যেত চলে যেতে যাইতে বলছে তাহলে আর সমস্যা নাই তো চোদ্দো হাজার টাকা যতদিন আসে চলতে থাকুক তো দেখি কলেজে যাই তো গেলাম শখ করে কলেজে তো ক্লাস নেওয়ার পর একজনকে বললাম যে ভাই চা কাজ আছে নাকি তো বললো হ্যাঁ কাজ আছে একটা চলেন মানে জাস্ট লাইক এক্সপ্লোরিং মানে আমার থটস হচ্ছে আমি তো চলে যেতেছি কয়েকদিন পরে সো ওয়ান আর এনজয় কাজ আসতে নিয়ে গেল তো টোয়েন্টি আওয়ারের ভিতরে ডিশ ওয়াশ যে কলমপুর যে টুইনটাও এটা নিচে কনভেনশন সেন্টারে ডিশ ওয়াশের কাজ দিল ঢুকলাম করলাম প্রথম দিন কাজ করলাম ষোলো ঘন্টা এবং প্রতি ঘন্টায় ছিল আট রিঙ্গিত করে তো একশো ষোলো রিঙ্গিত আমি পাই প্রথম দিনের কাজে এবং কাজ যখন করছি মানে প্রথম দুই ঘন্টা আমি দাঁড়ায় ছিলাম মানে একে তো আমি মদের থেকে দূরে থাকতে চাই আমার সামনে বিয়ার মানে আমি দাঁড়ায় আসি যে প্রথমে আমরা স্টুয়ার্ডে কাজ করতাম তো আমার একটা টেবিল দিয়ে দাঁড়ায় দিছিলাম দাঁড়ায় আসি আর দেখতেছি টুইন টাওয়ার আমি ভাবতেছি যে আল্লাহ কোন জায়গায় এনে তুমি আমার দাঁড়া করাইছো আমি তো তোমার কাছে প্রার্থনা করতেছি আমি তোমার কাছে চাইতেছি তুমি আমার কেন দিতেছো না তুমি কি চাও যে আমি এরভাবেই আমার জীবনটা কাটাই তুমি যদি চাও আমি এইভাবেই কাটাবো কিন্তু আমি এটা শেষ দেখে ছাড়বো তো দাঁড়ায় দাঁড়ায় এভাবে আকাশের দিকে তাকায় তাকে কথা বলতেছি মনে মনে তো হঠাৎ করে দেখি একটা চাইনিজ মেয়ে এসে এক ট্রে নিয়ে বললো যে লাইক ক্লিনিট তো আমি বললাম কী ক্লিন করবো লাইক কি করবো তো বলতেছে যে এগুলো তুমি নাও এখানে এখানে রাখো তো দুটা গ্লাস বিয়ার বার আমি বলে গেলে কী করবো বলে ফালাই দাও তো পাঁচ হাজার ট্রাম তো ফোরে টু লিটার্স বিয়ার আই জাস্ট থ্রোয়ে এবং আমার পাশে যারা আসে কয়েকজন বাঙালি দেখছি এদিক দিয়ে মারতেছে এরকম এরকম মারতেছে একটু খাইতেছে বললাম যে এটা জীবনও মানুষ হবে না তো তো হ্যাঁ ওরাও ক্লিন করতেছে মানে ওরা অনেক বছর ধরে থাকে মানে ওরা অনেক বছর ধরে থাকে তো আমি নতুন তো আমি ফালাচ্ছি ওরা আমার বোঝার আমি এত ফালান কেন একটু খান আমি বললাম যে ভাই অনেক খেয়ে আসছি তো এটা গেল ক্লিন করলাম প্লেট ধুচ্ছি এসির ভিতরে ধর ধর করে খামতেছি এবং মেশিনের মতো কাজ হচ্ছে মানে এটা ছিল জীবনের প্রথম এক্সপিরিয়েন্স 
ক্লাস করলাম কাজ করতেছি টাকা আসতেছে মানে এক সপ্তাহ তো মারে বললাম যে আমি এরকম কাজ করছি টাকা পাইছি আমি আরো কয়েকদিন থাকি হ্যাঁ 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 থাকো তোমার যদি ভালো লাগে বাট তুমি মন খারাপ করো না কান্নাকাটি করো না তুমি শুধু খাওয়া দাওয়া করো ক্লাসে গেলাম তো দুই সপ্তাহের মধ্যে কুইজ দিল তো বললো যে এখানে ক্যাপ্টেন হতে চাই কে তো সবাই তো একাত্তর তুলে আমি একদম দুই হাত তুলে ফেলছি এরকম যে আমি 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 হতে চাই তো বলো যে ওকে তুমি যেহেতু দুই হাত তুলছো আসো তুমি ক্যাপ্টেন হও তো সিয়ার হইলাম তো এরকমই যে কাজ করতেছি কাজ করতেছি যাইতেছি আসতেছি তো মোটামুটি টাকা পয়সা দিয়ে একটা মোটামুটি একটা ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে আমার তা আমার কাছে একটু একটু ভালো লাগতেছে লাইক হ্যাঁ বাংলাদেশের থেকে তো ভালোই বাংলাদেশ যমুনাতে কেউ চাকরি দেয় নাই পাঁচ হাজার টাকা চাকরি চেয়েছে এখন তো একদিনে কাজ করলে দুই হাজার আড়াই টাকা হচ্ছে আমার ইটস নট ব্যাড পড়াশোনার পাশাপাশি সময়টা পেলে আমি কাজে চলে যাচ্ছি ওখানে রেজাল্ট দিল অ্যান্ড গেস ওয়ার আই ওয়াজ দ্য টপার আই ওয়াজ লাইক যখন মানে আমি বসে আছি রেজাল্ট দিতেছে তো যে হ্যাঁ ফার্স্ট সেমিস্টারের ফলাফল এসছে ওইখানে আমরা প্রায় ছয়টা ন্যাশনালিটির মানুষ ছিলাম মালয়েশিয়ান ইন্দোনেশিয়ান বাংলাদেশি ইন্ডিয়ান আলজেরিয়ান অ্যান্ড ক্যানিয়ান এরকম তো সবাই আমরা বসে আছি প্রায় একশো বিশ পঁচিশ জন তো ফার্স্টে নাম বললো যে আবুল কাশেম বললো আবুল কাশেম কি আরও একটা আসছে তো আমি খুঁজতেছি যে কে ওইটা কে তো বললো হুইজ আবুল কাশেম আমি দাঁড়াইলাম তো আমার মানে তখনও বিশ্বাস হচ্ছে না যে লাইক ইস মি তো কংগ্রাচুলেশন সবাই তালি টালি দিল আমি সামনে দাঁড়াইলাম সবাই আমার দেখলো তো আবার কয়েকজন বলতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের গ্রুপের ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন ভাই রে ভাই তো আমি তখন মারে ফোন দিয়ে বললাম যে মা এরকম তো একটা মনে ঝামেলা হয়ে গেছে আবার কি ঝামেলা করছো তোমার জীবনে কি ঝামেলা ছাড়া আর কিছু নাই বললো যে মা ঝামেলা হয়েছে আমি মনে টপার হয়ে গেছি বা আমি মনে ফার্স্ট পাইছি রেজাল্ট তো পরে বললো যে না এটা তো ভালো এটা তো ভালো খুশি হওয়ার কথা হ্যাঁ এরপরে আর একটু অ্যাডভান্স লেভেলে গেলাম ওই যে রিহ্যাবে যে পলিটিক্সটা আমি শিখছি তো ওইখানে দেখলাম যে আমার মনে একটু পলিটিক্স করা উচিত কীরকম আমার একটু সুসম্পর্ক তৈরি করা উচিত আমাকে যাতে এখানে সবাই চেনে ভালো হিসাবে আমার অতীত কেউ জানে না সো এইখানে আমি জিরো অ্যান্ড আই হ্যাভ টু অ্যাচিভ সামথিং লাইক এখানে আমি হয়তো খুব বেশি সময় থাকবো না কিন্তু এখান থেকে আমি একটা সম্পর্ক তৈরি করে যাব যাতে আমার এই সম্পর্কের কোর ভ্যালুটা আমার কাছে থাকে ওরা যাতে আমার নামটা শুনলে যে মূল্যায়ন করে কলেজের সিইও বিভিন্ন ইভেন্ট এর মাঝখানে ওরা আমার ইন্টারভিউতে পাঠাইলো ম্যারিওটে আমরা সাতত্রিশ জন ইন্টারভিউ দিছি আমরা তিনজন সিলেক্টেড হয়েছি এর মধ্যে আমি একজন ম্যারিওটে হ্যাঁ প্রথম ওয়েস্ট ইন্ডিয়া এটা হচ্ছে ওরা একটা প্রি ওপেনিং হোটেল ছিল তো হোটেল ম্যানেজমেন্টের আন্ডারে ওরা একটা এরকম প্রোগ্রাম ডিজাইন করলো যে তোমরা আঠাইশ মাস কাজ করবা এবং পাশাপাশি তোমরা পড়াশোনা করবা এবং তোমাদের যে ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স থাকবে এটা দিয়ে তোমরা কোপ আপ করতে পারবা এবং আমাদের স্যালারি দিবে হচ্ছে তিনশো ডলার এবং ওকে যাই দেখি ইন্টারভিউ দিয়ে তো সব কলেজ থেকেই দিছে পোলা মাইন ইন্টারভিউ তো বেস্ট বেস্টদের বাইছা নিয়েছে তো ওই সাতত্রিশ জন আটত্রিশ জনের মধ্যে আবার তিনজন কিনেছে তো আমার নাম যখন আসলো আমি বললাম যে ভাই রে ভাই এটা তো কি ম্যাজিক দেখাইতেছে আল্লাহ আমার আল্লাহই ভালো জানে যে সব জায়গায় রিজেক্টেড এখানে যেখানে দিতেছে হয়ে যেতেছে তো ফার্স্ট জব ফিল্ডে ঢোকা প্রফেশনাল ওয়েতে আমার অফিস ছিল ফিফটি ফোর ফ্লোরে লাইক চুয়ান্ন তালায় তো চুয়ান্ন তলায় বসে যখন আমি খাচ্ছি আর নিচে গাড়ি দিচ্ছে আমি ছোটো ছোটো লাইক আমার পাশ দিয়ে মেঘ মানে যাচ্ছে মানে আপনি হয়তো গেলে দেখবেন যে ইলেমেন ওয়েস্টিন আছে কোয়ালালামপুরে এটা তৃতীয় সর্ববৃহৎ বিল্ডিং তো ওদের হোটেলটাই শুরু হয় হচ্ছে চল্লিশ তলা থেকে ওকে ফোর্টি তলা থেকে স্টার্ট এবং ফিফটি থার্ড ফ্লোর পর্যন্ত হোটেল এরপরে হচ্ছে উপরের ফ্লোরে স্টাফ ক্যান্টিন খাচ্ছি ভাল লাগতেছে দেড় দুই মাস তো ওইখানে ওরা আমার সাথে বুলিং করতেছে রেসিজম দেখতেছি এগুলি মানে আমি তো কোনো ফেস করি না রেসিজম শব্দটাই তো আমি জানতাম না মানে না গেলে তো গিয়ে দেখলাম ফেস করলাম এরপরে দেখলাম যে না ওদের সাথে হচ্ছে না আমার তো ওরা আমার স্যাক করলো ওকে আমার স্যাক করলো যে তোমার এখানে তুমি কন্টিনিউ করতে পারো না বললাম ওকে ফাইন এরপরে আমার কথা বলছি আমি তো আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি এরপরে যদি না হয় ইস ওকে লেট ইট বি বাট ওই নিজেরে খাটো করা যাবে না যে আমার এদিকে কিছু হবে না এই গার্ডস থেকে আমি বেরোয় আসছি যে লাইক নো আই এম আই এম আমার প্রায়োরিটি আমার কাছে অনেক ইউ ডোন্ট লাইক মি দ্যাটস ইউর চয়েস তখন পর্যন্ত মালয়েশিয়াতে কতদিন এক বছর এক বছর এর ফার্স্টে এক বছর নো নো ওই যে নট ইভেন এ সিগারেট নো আই ওয়াজ আই ওয়াজ স্কিপ স্মোকিং সিগারেট লাইক তখন এক টাকা দিয়ে ডানহিল কিনে খাইতাম তখন ওইখানে কম দামি সিগারেটগুলো খাইলে গলা খুশখুস করতো তো আমি কম খাইতাম দিনে একটা দুইটা সিগারেট খাইতাম কারণ কাজ শেষ করে একটা সিগারেট খাচ্ছি এরকম বাট কোনো ড্রাগস কোনো বার কোনো ক্লাব বার এরকম কোন ধারে গেছ নেই মানে আমি যে দেখতেছি
রেস্ট অফ দ্য লাইফ পারবো তখন কনফিডেন্সটা অনেক বেড়ে যায় এরপর আরেকটা হোটেলে দিল সেইখানে ইন্টারভিউ দিলাম হয়ে গেল রেনাসেন্সে যেটা গুলশানে আছে তো রেনাসেন্সে বেসিক্যালি কাজ শুরু করলাম এবং এটা কি ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড হ্যাঁ ও এটা ইন্টারন্যাশনাল আমার জানা ছিল না আজ পর্যন্ত আচ্ছা এটা হচ্ছে ম্যাচ আমি জানি আমার বাসার পাশেই আচ্ছা ওকে হ্যাঁ সেম ব্র্যান্ড তো এইটা হচ্ছে লাইক ওয়ার্ল্ড মানে ম্যারিয়ট ম্যারিয়টের হচ্ছে 30টা ব্র্যান্ড এর মধ্যে প্রথম হচ্ছে জেডব্লিউ ম্যারিয়ট এবং দ্বিতীয় চয়েস হচ্ছে রেনাসেন্স ওকে এবং এরা হচ্ছে ফুল ফাইভ স্টার সার্ভিস দিয়ে থাকে ওকে আমার প্রথম কাজ ছিল হচ্ছে বেল বয় আমি দরজা খুলতাম कारखाना छोड़ এরপর এক দু সম্পর্কের ভাইকে আমি পাইলাম যে দুই হাজার এগারো সালে আমাকে বলছিল যে তুমি চলে আসো আমার কাছে আমার বাবাও বলছিল কিন্তু আমি চাইনি আমি বলছি আপনি এখানে কত টাকা কামান আপনার থেকে বেশি টাকা আমি স্যালারি দিই এখানে তাই করতো ইনফ্যাক্ট ওই সময়টা তেমন মানে দুই হাজার এগারোতে আমি দুই আমি নিজে হাতে আমার বাবা আমার এতে স্যালারি দিত দুই লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আমি ক্যাশ স্যালারি দিয়ে পে করতাম প্রত্যেক মাসে এমপ্লয়িদের আর সে ওইখানে হয়তো দেড় লাখ টাকা তখন বা এক লাখ টাকা পাইতো এরকম পরীক্ষা দিলাম হইলো না দুই হাজার উনিশে লাস্ট এটা আমার শেষ বছর যে এই বছরের পরে পড়াশোনা শেষ এরপর আমার বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেবেন নাহলে ওইখানে আমার ওয়ার্ক পারমিট করে থাকতে হবে যদি আমি থাকতে চাই ফিনল্যান্ডে মানে ওইখান থেকে আমি ফিনল্যান্ডে মানে হেলসাঙ্কিতে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য পরীক্ষা দিলাম তো আমার ওই ভাইয়ার মাধ্যমে ভাইয়াকে কিসে পড়বেন ওখানে ব্যাচেলর ব্যাচেলর করবেন ডিপ্লোমা করার পর ব্যাচেলর ব্যাচেলর করব মানে আমি আমার ওইখানে যে এশিয়া প্যাসিফিকের যে হেড ছিল উনি আসলো তারপরে ওনাকে বললাম ওনার সাথে কথা বললাম যে কি করা উচিত আমার ক্যারিয়ার আমি তো হোটেলের জেনারেল ম্যানেজার হইতে চাই কারণ জেনারেল ম্যানেজারকে দেখতাম যে ওর লাইফটা হচ্ছে প্রিন্সের মতো লাইক ও আসে গাড়ি খুলে একজন ওর ড্রেস নিয়ে যেতেছে একজন ও বের হইলে চার পাঁচজন এরকম এরকম করতেছে স্যার আসেন বসেন তারপর বলছেন হ্যাঁ জীবন এরকম হওয়া উচিত তো জেনারেল ম্যানেজার হইতে গেলে কি করতে হবে হ্যাঁ তোমার অনার্স মার্সার্স কমপ্লিট থাকতে হবে ওকে ফাইন পরে গেলাম পরীক্ষা দিলাম হইলো আমার বললো যে হ্যাঁ আপনার আপনি পাস করছেন আপনি চাইলে এবার টাকা পয়সা দিয়ে আসতে পারেন তো তখন তো টাকা নাই মানে এগুলি যে করছি আমি এগুলি বাসে জানাই নেই আমি মানে আমি নিজে 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 নিজেই আমার তখন ল্যাপটপও ছিল না মালের সাথে যে ছিলাম আমার কোনো ল্যাপটপ ছিল না আমি বন্ধুর ল্যাপটপ দিয়ে অ্যাসাইনমেন্ট করতাম ওরটাও করে দিতাম আমারটাও করতাম মানে এরকম হইতো যে ওরটা করতেছি এবং সাথে সাথে আমার স্কিলটাও ডেভেলপড হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট এগুলো আমি ইউটিউব থেকে শিখতেছি তখন যে লাইক আচ্ছা ঠিক আছে এটা করতে দেখি ইউটিউবে কী আছে আর ওর কথা হলো যে আপনি আসছেন আমার ল্যাপটপ ইউজ করবেন আমারটাও করে দিতে হবে ওকে ফাইন করব সমস্যা কি তো এভাবে করতে করতে যখন আমাকে বললো যে হ্যাঁ টাকা দেন তো আব্বাকে বললাম টাকা নাই তো আব্বারে বললাম যে যদি পারেন আমার কারখানাটা বিক্রি করে দেন আমার উপর একটু আস্থা দিয়ে টাকাটা দেন আমি আপনার টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবো আমি যদি যেতে পারি তো আব্বা কি মনে করেছেন বিক্রি করে দিল কারখানাটা ও ভাই আপনি বাপ মা পাইছেন জীবনে তো মানে আমি হলো করতাম না কারণ আমি তো জানি না মালের সাথে সে কি করতেছে আমি আস্থা রাখতে পারতাম না টুবি অনেস হ্যাঁ তো ফিনল্যান্ডে যাওয়ার পরে ভাই আল্লাহ আকবর এর মাঝখানে বাবা স্ট্রোক করলো মানে আমার টাকাটা দেওয়ার পরে আমার ডিসিশন আসতেছিল না চার মাস হয়ে গেছে আমি কিছুই জানি না যে আমি যাইতে পারবো কি পারবো না বা কী আসে বিষয় আমি কিছু জানি না তো এরকম নভেম্বরের একুশ তারিখে সকালে আব্বা স্ট্রোক করলো আবার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো এর মা এর মাঝখানে আমার বোনকে বিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমার বোন জামাই আলহামদুলিল্লাহ লাইক খুবই খুবই ভালো একজন মানুষ বিউটিফুল মানে খুবই ভালো খুবই ভালো মানে মানে একদম বেস্ট যদি কিছু থাকে এটা মানে সে আমার যে একটা সন্তানের যে দায়িত্বটা সে পালন করতেছে তখন আমার বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া আমার মার টেক কেয়ার করা সব কিছু টাকা পয়সা তখন তো আমাদের টাকা নাই তো টাকা নাই বলতে মানে কি ব্রিয়া ভাই ওখানে আমি এত মানে টাকা ইউনিভার্সিটিতে সব পে করেছি টিউশন ফি হচ্ছে আট লক্ষ টাকা ওই মালয়েশিয়ার ইউনিভার্সিটি তো ওইটা আমার পে করতে হইতে স্যার কিছু টাকা আমি দশ টাকা পাইতাম আমি সাথে সাথে ওটা মাকে দিয়ে দিতাম যে মা আমার কাছে এই হাতে এই টাকাই আছে আর ওইখানে যে দাঁড়ায় থাকতাম ওইটাতে যদি কিছু টিপস পাইতাম ওইটা দিয়ে খাওয়া জুটত আর যদি টিপস না পাইতাম খাওয়া জুটত না রাতে না খেয়ে থাকতাম বাট তারপরেও আমার কাছে আস্তে ছিল মানে আমার ওই লাইফটা মজা লাগতেছিল যে লাইক হ্যাঁ আল্লাহ তো পরীক্ষার মধ্যে নিতেছে লেট ইট বি মিড টার্ম দিচ্ছি তো আমার যে বাইকের যে ফ্রেন্ডটা ছিল এই পাশে যে বাইকার ফ্রেন্ড ছিল মানে ওই বাসা নেওয়ার যে বন্ধুটা ছিল ও আমাকে ফোন দিল যে তুমি কই আমরা বাসায় পরীক্ষা দিচ্ছি তখন কোভিডও শুরু হয়েছে লকডাউন সব কিছু তো আমরা অনলাইনে এক্সাম
আমি জাস্ট তখন ফিনল্যান্ডে গেছি দুই তিন মাস হয়েছে তখন আমার কাছে কোনো জব নাই বা আমার মাত্র আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে গেছি সেটাও শেষ হয়ে গেছে কারণ ওইখানে খরচ এত মানে ইউরোতে খরচ তো তো আপনি মান্থলি আপনি খানার না খান আশি হাজার টাকা আপনার খরচ হবেই বাসা ভাড়াই পঞ্চাশ হাজার টাকা একটা রুম ছোট্ট একটা টাকা এই রুমটার ভাড়া হবে ওইখানে মিনিমাম ষাট হাজার টাকা শুধু এতটুকু রুম এবং ওইখানে কেউ শেয়ার করেও থাকে না আপনার এটা নিয়ে থাকতে হবে তো আসতে পারছিলেন দেশে দেখার জন্য না এখন টাকা ছিল না আসলে বাবারে যে আমি মানে বাসায় আসছি তিন বছর সাড়ে তিন বছর পরে একটা বাজার করব একটু ফল কিনে খাওয়াবো ওই পয়সাও ছিল না আমার কাছে মানে আমি জানি আমার বাসার অবস্থা ভালো টাকা নিয়ে কী করব তিন হাজার টাকা নিয়ে আসছি বাংলাদেশি টাকায় এসে দেখি যে আমার বাসায় বাজার নাই এসে দেখি যে আমার বাসায় দিন আনে দিন খায় এদের যে এত কষ্ট এরা আমারে বলে নাই মানে আমি ভাবছি যে এরা তো ভালো আছে কিন্তু আইসা দেখি যে আমার ছোট ভাই ওর ঈদে কোনো জামা কাপড় কেনা হয়নি গত দু তিন বছরে একদম যে আমার রিহেবে যে ভাইটা গেছিল তারপর তাদের মুখে হাসি আছে তারা হাসতেছে তারা কথা বলতেছে তারা বলতেছে কিনবো এখন নয় কিনবো কয়েকদিন পরে টাকা হইলে তুমি যাও ফিনল্যান্ডে তারপরে কিনবো তো এইগুলো মানে মানে বড় ছেলের উপর দিয়ে এগুলো যে কি যায় এটা একমাত্র মানে সে বোঝে যদি বড় ছেলে যদি হালটা না ধরতে পারে কি যে হয় ফ্যামিলির অবস্থা তো আমি তখন ভালো আছি কিন্তু আমার মানে পাস্ট লাইফ নিয়ে আমি এত রিগ্রেট ফিল করতেছিলাম মানে আয়না নিজের চেহারা দেখলে তখন ঘেন্না আসতো যে লাইক আমি কি করছি এগুলো তো এরকম কিচ্ছু হতো না আমার যে বিশ্বাসটা করছিলো যদি আমি ধরে রাখতে পারতাম কারণ বিজনেস জিনিসটা এরকম যে ওটা ধরে রাখতে হয় ধরে রাখার মতো যদি না ক্যাপাবিলিটি না থাকে কেউ না কেউ ওটা নিয়ে যাবে তো ওইটা আমাদের সাথে হয়েছে তো তারপর এর মাধ্যমে দিয়ে গেলাম কি বলবো রিলাই করছে ওকে মানে চিন্তা করা যায় ওর ফ্যামিলির সাপোর্টটা কি ছিল বাপ মায়ের সাপোর্টটা কি ছিল আনথিঙ্কেবল আনথিং যেটা মাসকে বলে ছিল যে আপনি বাপ মা পাইছেন জীবনে তো ফিনল্যান্ডে হ্যাঁ ফিনল্যান্ডে জীবন চলতেছে 4 বছর পড়াশোনা 1.5 বছর শেষ করে ফেললাম মানে ইটস লাইক আই হ্যাভ টু পুশ ইট লাইক আমার আমার স্ট্যাটাস চেঞ্জ করতে হবে আমার এই জায়গায় নাগরিকত্ব যত সুবিধা আছে আমার এটা পালন করতে হবে সিন্স লাইক আই আই এম নট লিভিং উইথ মাই ফ্যামিলি and i'm so away and ami amar babar ei dekhte pari nai so i have to get it i have to kora jay erokom der bochhor shesh kora jay ha mane ami ektu beshi beshi kore niye nai ami ekdom the highest level e nichi amar lecturer boltase je tumi eta korte parbe na eta keu kore nai and i did it like mane amar score bhalo chilo na kintu amar kotha chilo amar credit complete korte hobe ami porashona shesh korte chai thesis e ge ami pray amar 4 mash er moto lege geche okay karon okhane porashonar module eto kothin সব কিছু হার্বার্ডের মডিউল এবং আমার কাছে যে মালয়েশিয়া পড়াশোনা করছে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আমি কিছু পারবো ওখানে যাওয়ার পর মনে হচ্ছে আমি কিছুই শিখি নাই ফিনিশ এডুকেশন সিস্টেম এত ডেভেলপড লাইক মানে এত মানে আপনি মানে বাংলাদেশে যেরকম মুখস্থ আমরা করি তিন চার পাতা বই মুখস্থ না ওইখানে একটা ডাক্তার ইংলিশ কথা বলতে পারে না কিবরিয়া ভাই আমি হসপিটালে গেছি ডাক্তার সে আমার পেশেন্ট চেক করতেছে বাট সি ডাজন নো হাউ টু স্পিক ইংলিশ বাট সি ইজ এ ডক্টর মানে মানে ওদের এটা নিয়ে মাথা ব্যথা নাই ওর কথা হচ্ছে তুমি ডাক্তার এটা ঠিক মতো পারো কিনা তুমি ফিনল্যান্ডের ডাক্তার তুমি ফিনিশ ভাষাতে ডাক্তার শিখো তোমার ইংলিশ না জানলেও চলবে তোদের পড়াশোনার মডেলটা হচ্ছে যে তুমি থিসিসটা কীভাবে লিখতে হয় থিসিসটা তুমি বোঝো কি না তুমি যে পড়তেছো ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস তুমি একটা ব্যবসা চালাইতে পারবে কি না তোমার লেখা তুমি কি লেখলা তুমি খাতা ভরে লেখলা ওই গদবাদা গল্প লেখলা এই গল্পের আমাদের দরকার নাই তুমি এক পাতাই লেখো কিন্তু এটা বুঝে লেখো এখানে ওয়ার্ক পারমিটে আমি মুভ করলাম ব্যাচেলার শেষ করলাম আমি ওখানে ওয়ার্ক পারমিটে শিফট হলাম শিফট হওয়ার পরে আমি কাজ করতেছি রেস্টুরেন্ট ম্যানেজার হিসাবে তো হঠাৎ করে একদিন মনে হলো যে লাইক এই যে টাকা টাকার পিছনে যে দৌড়াচ্ছি এটা তো শেষ হবে না নিডস তো একটা পেক্টা লেগে আছে তো এর মাঝখানে আমি বাবারে দেখলাম না মা বুড়ো হয়ে যেতেছে এক কাজ করে দেশে থেকে ঘুরে আসি তো জানুয়ারি মাসে একদিন বসে বসে লিখতেছি তো আপনারই বললাম যে কীভাবে ভাইরে একদিন একটা মেইল করে দেখি কিছু হয় কি না সবাই তো যায় দেখি রিড করে কি না এটা লিখলাম পরে ফেব্রুয়ারিতে আসলাম দেশে এসে মারে দেখলাম তো ফেব্রুয়ারি একুশ তারিখে আমি এসছি এবার মার্চের ষোলো তারিখে আমার এপ্রিলে চার তারিখে চলে যাওয়ার কথা ছিল মার্চের ষোলো তারিখে আম্মা মেজর হার্ট অ্যাটাক করলো এর মাঝখানে আমার বোন জামায় খুব পুশ করতেছে আমারে যে তুমি ভাইয়া আপনি বিয়ে করেন বিয়ে করেন বিয়ে করেন তো আমি বলতেছি যে আমি একটা হেরে যাওয়া মানুষ আমার জীবনের যে গল্প মানে আমার এই কথাগুলি শুনলে আপনি বলেন আপনি কি আপনার কোনো বোনটা দিবেন আমার কাছে কে দিবে মেয়েটা তো বললো আপনি শুধু আল্লাহর কাছে দোয়া করেন চেষ্টা করেন হয়ে যাবে তো এর মাঝখানে ওর ফুপাত বোনের একটা ছবি আমাকে পাঠাইছিল তো আম্মাকে আমি দেখাইছিলাম তো আম্মা এত বলতেছিল তো আমি বলছি যে ঠিক আছে দেখতে যাবো আমরা ঠিক তার পরের দিনে
হাসপাতাল থেকে বেরোয় আমি জাস্ট খালি মারে বলছি যে মা আপনি কী চান বা যখন সুস্থ যে আপনি আপনি আমার বলেন যে কী করলে আপনার ভালো লাগবে তুমি বিয়ে করো আমি তোমার বউ দেখতে চাই ওকে ফাইন আজকেই বিয়ে করবো চলেন কোথায় মেয়ে কোথায় আছে বলেন এখনই আমি এখনই সাইন করব তো বলতেছে যে না আমি মেয়েটাকে দেখতে চাই তুমি আসতে বলো তোর বললাম আসলো বাইশ তারিখে দেখা সাক্ষাৎ হলো তিরিশ তারিখ সকালে বলতেছে যে যাও একটা লাকে যে একটা লিস্ট ধরে দেবো বলে এগুলি কিনে নিয়ে আসো তাহলে এগুলো আমি কোথেকে কিনবো মানে বিয়ের যে যাবতীয় তা আমি বললাম এগুলো কিনবো মানে বিয়ে কি হয়ে যেতেছে বা বিয়ে কি হচ্ছে আদৌ বলতে তোমার এত কিছু জানার দরকার নেই তোমার বলছে কিনে নিয়ে আসতে কিনে নিয়ে আসো তো আমি নিয়ে আসলাম একত্রিশ তারিখে ওদের বাসায় গেলাম কিছুই বুঝলাম না বিয়ে মনে একটা হয়ে গেল বললো কবুল বলেন বললাম কি কথাবার্তা বললো রাতে বেলা ওরে সব আমার মানে ওরে উঠায় নিয়ে আসছে আম্মা এত দ্রুত হয়েছে মানে এত দ্রুত হয়েছে মানুষ যদি পলায়ও বিয়ে করে বা প্রেম করেও মানে কাপঝাপ করেও যদি বিয়ে করে তাও তো দুই দিন সময় পায় আমি আমার শার্টটা কিনছি এই শার্টটাই আমি কিনছি ওদের বাসায় যাওয়ার মানে আধা ঘন্টা আগে এবং আমার কাছে আর কোনো শার্টও নেই মানে আমি তো টি শার্ট পরে এখানে এবং ওইখানে জামা কাপড় এখানে আনি নাই তো এটা হইল তো এই একত্রিশ তারিখে আমার বিয়ে হয়েছে এবং একদিন পরে ওকে আমি বলছি এগুলি এবং আমার কাছে মনে হয়েছে যে এটা বলা উচিত ওর ওর জানা উচিত এবং ওর থেকে আমি আসলে কোনো কিছু স্কিপ করি নেই অ্যান্ড উই হ্যাড লাইক এইজ গ্যাপ like 10 years almost and she accepted she, i don't know <laughs> i don't know and then after like ek din pore amar bolte chilo it's okay apni ki ar kichu kor mane kichu korchen ba erokom ki kichu korben and i was just saying like art bochor kori na ar kobe korbo to haslo hasteche to tokhoni apnar mail ta ami paisi to mail ta bolam to radio jete bolche je amke radio te jete bolteche বলে কি বলবেন রেডিও থেকে বললাম যে এগুলি বলবো মাথায় হাত দিয়েছি আল্লাহ এগুলি সবার কাছে বলবে না আমি বললাম যে দেখো বিষয়টা এরকম যে আমার গল্পটা শুনে যদি একজন মানুষও সুস্থ হয় এটাই হচ্ছে প্রাপ্তি আর আমার ঘটনা বা এটা এটা প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে আসে এক একজনের স্টোরি এক এক রকম হয়তো আমার তো একটু খারাপ হয়েছে আপনার একটা স্বপ্ন ছিল না ফাইভ স্টার হোটেলের কি যেন একটা হ্যাঁ জেনারেল ম্যানেজার হওয়ার তো এটার জন্য আমি এবছর এম বিএতে ভর্তি হয়েছি ওইখানে কারণ রেসিডেন্স পারমিট পাওয়ার পরে বিষয়টা এরকম যে আপনি ওইখানে যদি নাগরিকত্ব যে ফ্যাসিলিটিসটা পাই ওইটা সব পাওয়া যায় তো আমি প্রথমে ওইটাতে গেছি ওই স্ট্যাটাসে যাওয়ার পরে আমি এম বিএতে ভর্তি হয়েছি ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস তো আমার এম বিএ চলতেছে আর কি এখন ওকে তো এম বিএ শেষ হইলে এরপরে হয়তো আমি আবার হোটেলে জয়েন করব ওকে অথবা হোটেলে জয়েন না করলে আমার কাছে মনে হয় এখন আমি হয়তো এন্টারপ্রেনার হইতে পারি বা আমি একটু ডিলিমার মধ্যে আসি যে আসলে আমি কি করব বাট আমি আই হ্যাভ টু বি রিচ মূল কথা হচ্ছে যে মানুষটা একসময় জানেই না যে তার একটা বছর কিভাবে গেছে হ্যাঁ লাইফে সার্ভাইভ করবে কি করবেন ওসব নিয়ে কোনো চিন্তা ছিল না সেই মানুষটা এখন ক্যারিয়ার নিয়ে চিন্তা করতেছেন নট অনলি দ্যাট আপনি চাইলে ভবিষ্যতে হয়তো বা আপনি ফিনল্যান্ডের সিটিজেনশিপও পেয়ে যেতে পারেন সেই সুযোগ আপনার হাতে আছে এবং একই সাথে আপনি একটা বিয়ে সাথে করার জীবনের মধ্যেও ঢুকে গেছেন দ্যাটস অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক আমি ওইটাই আবার একটু স্পেসিফিকলি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে এই যে আট বছর ধরে তো আপনি ওদিকে আর কখনোই যান নাই এবং আপনার মধ্যে ওই কনফিডেন্সটা রেইস করেছে যে আপনার কখনোই যাওয়ার ইচ্ছা নাই বা আপনার প্রয়োজন নাই মানে হয় না মানুষ ধরেন খুব ডিফিকাল্ট একটা সিচুয়েশনে পড়ে গেল বা খুব একটা ব্যাড কোম্পানিতে আবার চলে গেল ওইরকমভাবে আবার ড্রাইভ হয়ে যাওয়া এরকম কোনো সুযোগ কি কখনো হয়েছে ডেফিনেটলি হয়েছে হয়েছে অনেকবার কিন্তু আপনি স্কিপ করেছেন ওখান থেকে ওইখানে ওই ক্রেভিংসটা যখন আসে যে আমার ড্রাগস নিতে হবে এটা প্রথম তিন বছর হয়েছে এরপরে আর হয় নাই এরপর আর হয় নাই না তো প্রথম তিন বছর ওইটা হচ্ছে যে থটস যে হ্যাঁ আমার একটু খাওয়া দরকার বা লেটস আমার একটা সিগারেট খাওয়া দরকার এই যে সিগারেট খাওয়া দরকার এটা যখন আসে এই ক্রেভিংসটা পাঁচ থেকে দশ মিনিট থাকে এই ক্রেভিংসটা যদি কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে দেন ইজ ফাইন ওর মাথায় রাখতে হবে যে এটা সব পাঁচ থেকে দশ মিনিট পরে এই আগ্রহটা থাকবে না ঠিক দশ মিনিট পরে কিন্তু এটা যদি ওই স্টিকি থর্সে ধরে রাখে এটা যদি পালন করতে থাকে এই থর্সটা দুই দিনও চলতে পারে ড্রাগসের ক্ষেত্রেও সেম আর ব্যাড কোম্পানি খারাপ কোনো সঙ্গের সাথে মিশা যাবে না কখনোই না আমার মালের সাথে ভালো বন্ধু দেখছি ওকে আমি ড্রাগ নিতে দেখছি ও শেষ হওয়া দেখছি আমার সামনেই হয়েছে কিন্তু আমি ওই ভালোটা যতক্ষণ ছিল ততক্ষণ ওর সাথে ছিলাম খারাপ সময়টা আমি ওর সঙ্গ দিই নেই আমি ওর ফোন ধরি নেই একটা ফোন না ধরলে জীবনে কিচ্ছু যাবে আসবে না একটা মানুষ জীবন থেকে চলে গেলে আপনার কিচ্ছু ক্ষতি হবে না কোনো ক্ষতি হবে না আমরা ভালো থাকবো আমি ভালো থাকবো তো আমার কাছে মনে হয় এরকম এবং দেশে আসার পরে এবার ফাইনালি আট বছর পরে আমি আমার ওই সকল বন্ধুদের সাথে দেখা করার চেষ্টা করছি দে আর স্টিল দ্য সেম বোট ও মানে এখন আমার ভিতরে ওই কনফিডেন্সটা আমার কাছে আসে যে লাইক এইবার
আমার সামনে এসে করছে এবং সে যখন আমার বলছে তুমি কি পাপ দিও আমি জাস্ট তাকাইছো ও তাকানো ও আমার চোখের তাকানো দেখে ওর মানে তুই যে এমনি তাকাইছো এই তাকানো দেখে আমার নেশাই চলে গেছে আমি বললাম যে নেশা তো চলে যাওয়ারই কথা এই বয়সে তো এটা তোর সাথে যায় না আর তুই আমারে দেখ আমি এখন যে জায়গায় আসি এই জায়গাটাতে একটা ছেলের একটা মানুষের আমি এখন একটা কথা বললে সমাজে এটা গ্রহণযোগ্য আমি একটা মানুষের সাথে কথা বলে আজকে আমি আপনার সাথে কথা বলতেছি আপনার সাথে যে কেউ চাইলে কথা বলতে পারে আমি কোনো মাঝখানে যখন আমি বারবার ব্যাটারি মানে রেকর্ড আধা ঘন্টা করে একটা আনা চলে তারপর আবার নতুন করে সো মাঝখানে আমাদের যে গ্যাপ হচ্ছিলো গ্যাপের মাঝখানে আমি বলছিলাম যে এই রেকর্ডটা আমি এখন যখন আমি একদম টাইমটা বলছি আপনাকে থাকবে দুই ঘন্টা বাইশ মিনিট রানিং দুই ঘন্টা বাইশ মিনিট রানিং চলতেছে রেকর্ডিং এটা আপনার ডেফিনেটলি দুই ঘন্টা বাইশ মিনিট দেখবেন আরও শর্ট করে আমি প্রেজেন্ট করবো এই যে দুই ঘন্টা বাইশ মিনিট উনি আমাকে আমার এত কর্মব্যস্ততার জীবনের বাইরে পুরোটাই সেন্ট্রিক করে ফেলছে ওনার দিকে খুব সাদা মাটা একটা গল্প কিন্তু আপস অ্যান্ড ডাউনের জায়গা থেকে খুব চমৎকার করে ধরে রাখা এই যে ব্যাপারটা এটা তো সবাই পারে না আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে আমার কেন জানি মনে হচ্ছিল যে আপনি যে বের হয়ে আসবেন বের হয়ে আসবেন এই বের হয়ে আসাটা কতটা শক্তিশালী কারণ বের হয়ে এসে নিজেকে ধরে রাখাটা খুব কঠিন খুবই কঠিন এবং আমরা দিন শেষে তো মানুষের বন্ধুত্বই চাই দিন শেষে একটি কোম্পানি চাই নিজের একটা রিল্যাক্স চাই আপনার ওটা থেকে দূরে থাকতে হচ্ছে কারণ ওখানে গেলেই আপনার ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে সেটার জন্য আপনাকে কি করলো কি করতে হলো দেশি ছেড়ে দিতে হলো এবং দেশ ছেড়ে দিয়ে আমার মনে হচ্ছিলো যে আপনি মালয়েশিয়া থেকে যদি বাংলাদেশে ব্যাক করেন তাহলে তো আপনি আবার ডুবে যাবেন সেখানেও কিন্তু একটা ডুবি ডুবি সম্ভাবনা যে কোনো মুহূর্তেই ব্যাক করবেন যে কোনো মুহূর্তেই ব্যাক করবেন সো ফ্যাক্ট হচ্ছে যে আমি লাস্ট আপনার কাছ থেকে একটা পরামর্শ চাইব যে আপনি কি বলবেন যারা যে সব ছেলে মেয়েরা ড্রাগ নিচ্ছে অভিভাবকদের কি বলবেন আর যারা ড্রাগ নিচ্ছে তাদের কি বলবেন ফার্স্ট অফ অল আমি যারা গার্জিয়ান তাদেরকে বলতে চাই যে সারাক্ষণ সন্দেহ যাতে না করে হ্যাঁ ভুল হইতে পারে ড্রাগ নিতে পারে বা স্পয়েল হয়ে যেতে পারে খোলামেলা আলোচনা করতে বন্ধুর মতো হাতটা ধরে যে বাবা কি হয়েছে তুমি আমাকে বলো তোমার কি লাগবে বাংলাদেশের সন্তানদের মধ্যে এখনও ওই অনুভূতিটা আছে যে বাবা মা যদি একটু সুন্দর করে কথা বলে ওই সন্তানটা বাবা মার কাছে সব কিছু স্বীকার করবে যেটা ওয়েস্টার্নে করে না আর যারা ড্রাগে অ্যাবিউজ করে ফর হ্যাভেন সেইক লাইক আপনার বাবা মা ভালো হোক খারাপ হোক দে আর ইউর প্যারেন্টস অ্যান্ড তারা যা বলবে যা সিদ্ধান্ত নেবে সেটা আপনার আমার মানে আপনার জন্য ভালো জন্যই করবে আপনি শুধু ব্যাড কোম্পানিটা অ্যাভয়েড করবেন যদি দেখেন কোনো বন্ধু খারাপ কিছু করতেছে কোনো বন্ধু আপনাকে পুশ করতেছে জাস্ট ইগনোর জাস্ট ইগনোর অ্যাভয়েড আর ধর্মীয় অনুশোচনার থেকে কেউ যদি হিন্দু ধর্মের হয় সে হিন্দু ধর্ম ফলো করতে পারে কেউ যদি খ্রিস্টিয়ান হয় সে খ্রিস্টিয়ান ফলো করতে পারে মূল কথা হচ্ছে এটা দেয়ার ইজ সামওয়ান দেয়ার ইজ সামওয়ান লাইক মানে আপনি যদি মনে করেন যে কেউই নাই এই দুনিয়াটা এমনিই চলতেছে আকাশটা এমনিই ভাসতেছে নো দেয়ার ইজ সামওয়ান সো ইউ জাস্ট ট্রাস্ট অ্যান্ড ইউ জাস্ট আস্ক এনিথিং ফ্রম হিম ইউ গ্যার ইট আমি পাইছি মানে আমি যে এইভাবে করে পাবো আমি বিয়ে আমার যে বিয়ে হয়েছে মানে আমি আজকে সকালে আসতেছিলাম ও আমার বলতেছে যে আমি শুনবো আপনার গল্পটা ওখান থেকে তা কারণ আমি তো বলতে পারতাম কি বলবো এখানে মানে ধুম করে সব কিছু হয়ে গেলো এবং মায়ের সেকেন্ড সার্জারি হইলো তো আমার জীবন যে এই জায়গায় বা আমি যে জায়গায় আজকে এসে বসবো এটাও আমি জানতাম না তো সব কিছুই একটা প্রি প্ল্যান করা থাকে যেটা আপনার আমার উপরে আমরা জানি না আমরা জাস্ট এটার ভিতর দিয়ে যাচ্ছি তো আমার মনে হয় ফেইথ থাকা উচিত এবং নিজেকে নিজেকে সব সময় সব কিছুর ক্ষেত্রে নিজেকে মানে প্রায়োরিটি দেওয়া উচিত যে হ্যাঁ হইতে পারে আপনি ভালো না হইতে পারে আমি ভালো না একটা মানুষ সব কিছু ভালো পারে না তো আপনি যেটা ভালো পারেন সেটা আপনি নিজে খুঁজে বের করেন যে আপনি এটা ভালো পারেন এটা হতে পারে রান্না করা এটা হতে পারে বই লেখা এটা হতে পারে আপনি শুধু গান শুনতে ভালোবাসেন সেটা হইতে পারে সো দিন শেষে একটা কথাই বলতে চাই যারা বিলিভার আল্লাহ আমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন ফ্রি উইল দিয়েছেন এবং তার কাছে আপনি খুবই মূল্যবান খুবই মূল্যবান এই বল এই জন্যই উনি আপনাকে মানুষ হিসেবে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সুতরাং এই জীবনটাকে আপনাকে ফ্রি উইল দিয়েছে বলেই আপনি নষ্ট করে দিয়ে না হ্যাঁ এবং আপনার কিছু না কিছু পৃথিবীতে করে যাওয়া উচিত আমি মাঝে মাঝেই বলি আচর কাটার যদি সম্ভাবনা থাকে আচর কাটেন দাগটা থাকুক পৃথিবীতে এবং সেটা গুড ওয়ে ঠিক আছে এবং যারা আজকের এই গল্প শুনে ফিরে আসবেন ওই দুনিয়াটা থেকে তাদের জন্য শুভকামনা থাকলো দোয়া থাকলো এবং অ্যাটলিস্ট আপনার বাবা মাকে আর পেইন দিয়ে না কারণ তারা যে কষ্টে আছে তারা তো বলতে পারে না তারা তো ফেলতেও পারে না এটা তো ক্যান্সার না এটা এটা ক্যান্সারের চেয়েও ভয়াবহ কিন্তু কেটে ফেলা যায় না হ্যাঁ কারণ একটা সন্তান সে যখন ওই পথে চলে যায় সে শুধুমাত্র নিজেকে নষ্ট করে না একটা পুরোব
it means lot to us lot to us and you speak really well <laughs> and y- sometime you just like speak our own words thank you bhai thank you bharo thakben shesh korchi priyo darshok ebong srota ebong amra bishwash kori amra doa kori apnader shobar jonne apnara amader jonno doa korben shobar jibon ta sundor hok assalamu alaikum